ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தினை இந்தின் இழம்பிரை போரும் ஈற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொடுங்கனை குந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே வணக்கம் நம்ம ஜோதிட சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் குருவே குருவ பத்தி பேசுறதால மஞ்ச கலர்ல வந்திருக்கீங்களா சிம்பாலிக்கா சொல்லிடுவோம்ல தான் தான் அனைவருக்கும் வணக்கம் கதவு தட்டுங்க சார் அப்பதான் இருக்கும் ஆஹ் இப்ப வந்து நம்ம வந்து இதுக்கு போயிடறோம் அதனால நேரா வந்து லைவுக்கு போயிடலாம் இந்த லைவ் வந்து யூடியூப்லயும் லைவ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத உங்களோட உங்களுக்கு ஒரு தகவலா சொல்றேன் நம்ம மெம்பர்ஸ்க்கான ஒரு தகவலா சொல்றேன் அடுத்தபடியா இப்ப இந்த லைவ்ல வந்து ஆஹ் நேத்து நம்ம பார்த்தோம் அதாவது ராசி சக்கரம் வந்து அதை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு பலன் எடுக்கிறது எப்படி ஆஹ் நம்ம இவர் பெருமாள் சுதர்சன சக்கரத்தை சுத்திக்கிட்டு வந்த மாதிரி எப்படி சுத்திட்டு வர்றது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட வந்து நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இன்னைக்கு வந்து இந்த குருவை பத்தி எடுக்கிறோம் இல்லையா இந்த குருவை பத்தி எடுக்கிறதுல இதே தான் நம்ம ராசி சாற்றை விட்டு தாண்டி வெளியே போக மாட்டோம் அதாவது கோட்டை தாண்டி நானும் வரமாட்டேன் நீயும் வர வேணாம் அங்கனங்கனே இருந்துக்கிற வேண்டியதான் அப்படின்ற மாதிரி பேச்சு பேச்ச தப்பா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த பேச்சை வந்து நம்ம கரெக்டா எடுக்க போறோம் எப்படி அப்படிங்கறதையும் இப்போ பார்க்க போறோம் எப்படின்னா முதல் பாயிண்ட் வந்து அந்த குரு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா குரு வந்து எதுல எடுத்துக்கிறோம் முத வந்து முழு சுப கிரகம் எல்லாத்துக்கும் வந்து சுப கிரகமா இருக்கிறவர் குரு பகவான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாயிண்ட் உண்டு அப்ப குரு பார்த்தால் கோடி குற்றம் நீங்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் குரு பார்த்துட்டாருனாக்க அந்த தோஷ நிவர்த்தி ஆயிருதுங்கிறோம் குரு லக்னத்தை பார்த்தாலோ ஒரு ஆசையை பார்த்தாலோ அது யோகமான அமைப்பு அப்படிங்கிறோம் சோ இது எல்லாமே ஓகே எல்லாம் சரி ஆனா சில இடங்கள்ல வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா குரு தசை நடக்கிறப்ப பல பேர் நீங்க வந்து ஒரு அஹ் பத்து பேர்த்திட்ட கேட்டோம்னா அதுல மூணு பேர் வந்து சொன்னா கூட பரவாயில்ல ஒரு அஞ்சு பேர் வந்து சமயத்துல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ராகு தசை எல்லாம் நான் டாப் மோஸ்டா இருந்தேன் ராகு தசை எனக்கு பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது ராகு தசை அப்படி இருந்துச்சு ஆனா குரு தசை வந்தது குரு தசையில வந்து எனக்கு இவ்வளவு சிரமங்கள் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரியான இப்ப ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அப்போ குரு தசை வந்து தனக்காரகன்னு சொல்றோம் அவரு கோடீஸ்வரன் ஆக்கிடுவாருன்னு சொல்றோம் ஆனா அவர் வந்து சமயத்துல சிரமப்படுத்துறதுங்கிறதும் உண்டு சரி இப்ப இதே இதுல வந்து ஒரு சிலருக்கு குரு வக்கரம் ஆயிரும் இங்கதான் பஞ்சாயத்தே ஆரம்பிக்கும் இங்க ஒரு நல்ல கிரகம் ராங்கிய குரு அப்புறம் வக்கரம் ஆனா நேர் எதிரான பலன் வேற செய்யும்னு சொல்றாங்க இந்த புழப்புல வந்து நமக்கு குரு வக்கரமாய் வேற நிக்குது அப்ப அடுத்து வர்றது குரு தசை வேற வருது அப்ப அந்த தசை நம்மள என்ன செய்ய போகுது வச்சு செஞ்சு விட்டுருமா இல்ல ஏதாவது உருப்படியா எதுவும் பண்ணி கொடுக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு குழப்பம் வந்து இப்ப இதுல என்ன விசேஷம்னா வக்கரத்தை பார்த்து பயப்படவே வேண்டியதில்லை அதே மாதிரி ஒரு கிரகம் நீசம் ஆயிருக்கா ஒன்னும் பயப்படவே வேண்டியதில்லை அதே மாதிரி உச்சம் ஆயிருக்கா ஒன்னும் சந்தோஷப்படவே வேண்டியதில்லை அது இன்னொரு ரூபம் கலட்டினாலும் கலட்டி கூட அப்போ இதே இதே மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு சேர்க்கை இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப குரு சந்திரன் சேர்ந்திருக்குது குரு சந்திர யோகம் கஜகேசரி யோகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அப்ப கஜகேசரி யோகம் இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரியான பலனை செய்தா அப்படின்னா கிடையாது ஆளாளுக்கு ஒரு ஒரு விதமான பலனை செய்யும் சார் தீபாவளி எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி வருது ஆனா நம்ம பட்டாசு வெடிக்கிறதுல இருந்து ட்ரெஸ் எடுக்கிறது வரைக்கும் எவ்வளவு வேரியேஷன்ஸ் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வேரியேஷன் ஒரு குடும்பத்திலேயே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வேரியேஷன் ஒரு குடும்பம் டு குடும்பத்துக்குள்ள எவ்வளவு வித்தியாசங்கள் அது மாதிரி ஆனா தீபாவளி ஒண்ணுதான் அது மாதிரி கஜகேசரி யோகம் ஒண்ணுதான் ஆனா செய்யறதுங்கிறது வந்து வித்தியாசமா செய்யறது கொஞ்சம் குறைவா செய்யறது நிறைவா செய்யறது அப்படி அதுல நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு அது மாதிரி இங்க குரு வந்து உச்சம் ஆயிட்டார் ஆட்சி ஆயிட்டார் நீசம் ஆயிட்டார் வக்ரம் ஆயிட்டார் குரு சண்டாள யோகத்துல இருக்கிறார் குரு ஆறு எட்டு பன்னெண்டுல விழுந்து கெட்டு போனார் அப்படின்னு எண்ணம் கிடையாது அந்த குரு வந்து பாசிட்டிவா வேலை செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதே மாதிரி உச்சம் பெற்று இருக்கிறார் ஆட்சி பெற்று இருக்கார் மூல திரிகோண ராசியில இருக்கிறார் குருச்சந்திர யோகத்துல இருக்கார் கஜகேசரி யோகத்துல இருக்கார் குரு மங்கள யோகத்துல இருக்கிறார் எல்லாம் இருக்கார் ஆனா அவர் வந்து ஒண்ணு வேலை செய்யாமலும் இருப்பார் அப்ப அதனாலதான் சொல்லுவாங்க ஓடும் செம்பனும் ஒக்கவே நோக்குவர் அப்படின்னு சொல்லிச்சிருக்கேன் உடஞ்ச ஓட்டையும் நம்ம கழுத்துல போற நகை ஆபரணங்களையும் ரெண்டு ஒரே வேல்யூல பாக்குறவன்னா சாமியார் அப்படின்னு அதே மாதிரி சோசியர் வந்து குரு சைட்ல குரு அணியில சேர்ந்துகிட்டு பேசக்கூடாது அதே மாதிரி சுக்கரை அணியில சேர்ந்துகிட்டு பேசக்கூடாது கரெக்டா அதை வேலிடேட் பண்ணோம்னா என்ன இருக்கு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு நம்ம வந்து நிறைய வந்து எடுத்துக்காட்டுக்கள் அதெல்லாம் சொல்ல முடியும் பட் எடுத்துக்காட்டுக்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நம்ம இன்னொரு மாதிரி கொண்டு போகலாம் எடுத்துக்காட்டு காமிக்கிறேன் இல்லைன்னு இல்
उचार <laughs> அல்லது இளச்சிருப்பாரா அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா இந்த ஜாதகர் பொருளாதாரத்திலையும் சரி பேருக்குள்ளையும் சரி நல்லா தான் இருக்கார் அதாவது தமிழ் நடிகர் இருக்கார் இல்லையா கமலஹாசன் அவருடைய ஜாதகம் அப்ப இந்த ஜாதகத்துல பாருங்க குரு வந்து அஞ்சுல உச்சம் பெற்ற நிலையில நிக்கிறார் தனிச்ச நிலையில தான் நிக்கிறார் சரியா அப்ப பணம் இல்லாம போயிடுச்சா அல்லது புகழ் இல்லாம போயிடுச்சா அப்படின்னாக்க எல்லாமே இருக்குது அப்புறம் குரு தனிச்சு நினைச்சுனாக்கா அந்த நன் தனித்து நிற்கில் அபகீர்த்தி மெத்த உண்டு அந்த நன் தனித்து நிற்கில் அவதிகள் மெத்த உண்டு அப்படின்றீங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இதுல அப்ளிகபிள் ஆகாதாப்பா அப்படின்னாக்க அப்ளிகபிள் ஆகும் புகழ் கெடணும் அப்படின்ற மாதிரியான பாயிண்ட் ஆனாலும் புகழ் கெடாது என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த குரு எப்படி உட்கார்ந்துருக்காருன்னு வருங்க அவரு சௌரியமத்தை அப்பா உட்கார்ந்துருக்காரு அப்படின்னாக்க குரு சந்திரனோட பரிவர்த்தனை யோகத்துல உட்கார்ந்துருக்காரான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அப்ப பரிவர்த்தனையில தான் இருக்கார் சார் அப்ப பரிவர்த்தனையில குரு வந்து மீனராசிக்கே போயிடுறாரு அப்புறம் அது இல்லாம மீனத்தையும் பாக்குற குருவும் சந்திரனும் பரிவர்த்தனை ஆகுறதுங்கிறதே யோகம் சரி இவ்வளவு பாசிட்டிவ்னஸ் இருக்கிறதுங்கிறதுனால இங்க செவ்வா பாக்குறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய இஷ்யூவா வந்து நிக்காது அதே மாதிரி சனி பாக்குறது இன்னும் சொல்லணும்னா தொழிலால புகழ் கிடைச்சது அப்படிங்கிறதுக்கு சனி தொழில்காரர் அவர் தான் பாத்துருக்காரு அப்ப தொழிலால தானே புகழ் கிடைச்சிருக்கு அவருக்கு சோ இதெல்லாம் தான் இதுல வந்து குறிப்பா பார்க்க வேண்டியது அப்ப குரு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே அவர் தனிச்சு நின்னா கெடுத்து போடுவாரு சேர்ந்து நின்னா செஞ்சிருவாரு அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு இல்லாம ஒரு நடுநிலைமையான மனநிலையோட பாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஜாதகத்தை காமிச்சது இத வச்சு நம்ம ஒண்ணும் பெருசா கால்குலேஷன் எல்லாம் போறது இது எல்லாம் போக போறது இல்ல சரி இப்போ இதே மாதிரியான இன்னொரு ஆப்ஷனுக்குள்ள போவோம் அதாவது இருங்க வரேன் வந்து ஒரு இப்போ ஆஹ் இந்த குரு வந்து என்ன செய்வார் அப்படின்றதுக்கு அதாவது குரு வக்கரம் ஆனா கெடுத்து போடும் அப்படின்றாங்கல்ல அப்ப வக்கரம் ஆகலைன்னா நல்லா இருக்கும் இல்லையா அதானே பாயிண்ட் இப்ப பாருங்க இப்ப ஒரு ஜாதகம் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஜாதகத்துக்கு குரு தசை என்ன செஞ்சிச்சு அப்படின்ற பாயிண்ட்டுக்கு போறோம் உம் இன்னைக்குதான் வந்து இந்த ஜாதகத்தை பார்த்தேன் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் முன்னாடி பார்த்திருப்பேன்னு வைங்களேன் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியால இருந்து வந்த ஜாதகம் தான் உம் லக்னம் வந்து மேஷ லக்னம் மகர ராசி உத்திராடம் நட்சத்திரம் இப்ப ரெண்டாம் இடத்துல குரு நிக்கிறார் சார் எல்லாத்துக்கும் விசிபிள் ஆயிடுச்சு இல்லையா ஜாதகம் ஒன்னும் சிரமம் இல்லையே அமைதியாக அப்ப நேரா வண்டியை கட்டலாம் இப்ப பாருங்க மேஷ லக்னம் ரெண்டுல குரு உட்கார்ந்துருக்காரு உம் இந்த ஜாதகருக்கு வந்து பிறந்தது சூரிய தசையில பிறந்திருக்கிறாரு சூரிய தசை ஒரு மூணு வருஷம் சந்திர தசை ஒரு பத்து வருஷம் பதிமூணு செவ்வாய் தசை ஒரு ஏழு வருஷம் இருபது வயசு இருபது வயசுக்கு அப்புறம் முப்பத்தி எட்டு வயசு வரைக்கும் ராகு தசை நடந்திருக்கு சார் இந்த ராகு வந்து லக்னத்துக்கு ஏழாம் பாவத்துல நின்றுருக்காரு இந்த ஏழுல நிக்கிற ராகு என்ன பண்ணிருக்காருன்னா ஒரு கல்யாணம் பண்ணி அப்புறம் அந்த கல்யாணத்தை புடிங்கி விட்டுட்டாரு அதாவது டைவர்ஸ் ஆகி போச்சு சரி இப்ப இந்த ராகு ஏன் இந்த இது பண்ணார் அப்படிங்கிறது தனி அதை நம்ம அப்புறம் எடுத்துக்கிடுவோம் அது வேண்டாம் நம்ம ராகுவை பத்தி பேசுறப்ப அப்படி போகலாம் இந்த ராகு தசை முடிஞ்சிருச்சு என்ன பண்ணிருக்காரு கல்யாணம் பண்ணிருக்காரு அப்புறம் டைவர்ஸ் ஆயிடுச்சு முடிஞ்சிருச்சு இப்ப ராகு தசை முடிஞ்சு அடுத்து குரு தசை வருது இந்த குரு தசை பாக்கியாதிபதி ஒன்பதுக்கு அதிபதி இல்லையா அவர் வந்து ரெண்டாவது வீட்டுல உட்காந்துருக்காரு இப்ப இந்த பாக்கியாதிபதி என்ன பண்ணிருக்காருன்னா ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்காரு ராகு அவர் பங்குக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணிருக்கார் குரு இவர் பங்குக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்கார் ராகு அவர் பங்குக்கு ஒரு டைவர்ஸ் வாங்கி கொடுத்துட்டார் குரு இவர் பங்குக்கும் அதே டைவர்ஸ் வாங்கி கொடுத்துட்டார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரெண்டாவது சம்சாரமும் கட்டி அதுவும் நிக்கல அதுவும் கிளம்பி போயிடுச்சு இப்ப பாருங்க ரெண்டு வீட்டுக்காரம்மா கட்டியும் இருக்கு நிலையா நிக்கல அப்போ ரெண்டாம் இடத்து அதிபதி எப்படி இருக்காரு சுக்கரன் அவரு நீச்சபங்க ராஜயோகத்துல நிக்கிறாரப்பா அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பிரமாதமா இருக்கு ரைட் ஒன்பதுக்கு அதிபதி ரெண்டுல நிக்கலாம் இல்ல தப்பு இல்ல இல்ல பாக்கியாதிபதி தானே அஞ்சு ஒன்பதுக்கு உண்டான ஒரு சுவர் பாவராயன் மிஞ்சும் பலன் செய்வர்னு பேசுறமே அப்ப வரும்ல ரைட் அப்ப குரு அக்கிரமான நாள் என்ன ஆயிருச்சா அப்படின்னா குரு அக்கிரம் ஆகல குரு அக்கிரம் ஆகாம இருக்கு இல்ல பியூட்டி என்னன்னா இந்த குரு மட்டும் அக்கிரமா இருந்தா அவருக்கு குடும்பம் சிதையாம இருந்திருக்கும் ஈவன் ரெண்டாவது குடும்பமாவது சிதையாம இருந்திருக்கும் சரி அதை அப்புறம் பார்ப்போம் முதல்ல நம்ம இப்படி எடுத்துக்குவோம் 
இந்த குரு வந்து ஏன் வந்து இவருக்கு கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சு மறுபடியும் பிடிங்கி விட்டுச்சு ஆக்சுவலா குரு வந்து யோகக்காரகனாகவும் இருக்கிறார் ஒன்பது கதிபதியாகவும் பன்னெண்டு கதிபதியாகவும் இருக்கிறார் இப்ப நேத்து கூட நம்ம இதுல ராசி சாட்டில் எப்படி பலன் எடுக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு நண்பர் கேட்டாங்க என்ன கேட்டாங்க இப்ப இந்த இரட்டை ஆதிபத்தியம் வர்றதுல எந்த இடத்தினுடைய ஆதிபத்தியம் வேலை செய்யும் எதுக்கு வேலை செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஐ திங்க் அது வந்து ரிஷப லக்னம் ஆஹ் ரெண்டுல வந்து செவ்வாய் உட்கார்ந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நேத்து நம்ம பேசினது இப்போ இன்னைக்கு பாருங்க இந்த ரெண்டுல நிக்கிற குரு எதுக்கு வேலை செய்வார் பன்னெண்டாம் இடத்துக்கு வேலை செய்வாரா அல்லது ஒன்பதாம் இடத்துக்கு வேலை செய்வாரா அப்படின்னு பார்த்தா இவர் ஒன்பதாம் இடத்துக்கு வேலை செய்ய மாட்டார் ஏப்பா மாட்டார் அப்படின்னாக்கும் ஒன்பதாம் இடத்துல இருந்து என்னங்க ஆறாம் இடத்துல குரு உட்கார்ந்துருக்கார் சார் யாரோ ஒருத்தர் மியூட்டுக்கு போ அன்மியூட்டுக்கு போறீங்க பிளீஸ் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அப்போ ஆஹ் இது ஒன்பதாம் இடத்து பலனை இவர் செய்ய மாட்டார் ஆறாம் இடத்து பலனை அதுதான் ஆறாம் இடம் இதே வருது ஒன்பதாம் இடத்து பலனை செய்ய மாட்டார் ஏன்னா ஒன்பதுக்கு ஆறாம் இடத்துல நினைக்கிறார் அப்ப அதனுடைய பலன் தமிழத்தே இருக்கும் பன்னெண்டாம் இடம் பலனை வெயிட்டா பண்ணுவார் ஏன்னா இந்த பன்னெண்டாம் இடமான மீனத்துக்கு குரு மூணுல மறையிறார் அதே மாதிரி தனுசுக்கு ஆறுல மறையிறார் இது எதுல பெரிய மறைவு அப்படின்னா ஆறாம் இடம் தான் பெரிய மறைவு சரி இப்போ குரு தசை ஏன் இப்படி பண்ணுச்சு அப்படின்னா இங்க பாருங்க குரு எங்க உட்காந்துருக்காரு ரெண்டாம் பாகத்துல உட்காந்துருக்காரு சரி அப்ப குரு வந்து தனிச்ச குருவா உட்காந்துருக்காரு இவர் வக்ரம் ஆகாம இருக்கிறார் இந்த தனிச்ச குருவா உட்கார்ந்துருக்கிறதுங்கிறது அந்தனன் தனித்து நிற்கில் அபகீர்த்தி மெத்த உண்டு அந்தனன் தனித்து நிற்கில் அவதிகள் மெத்த உண்டுங்கிறான் அப்போ இந்த அவதிகள் மெத்த உண்டுங்கிறது வந்து ரெண்டாம் பாகத்துல வந்து குரு வந்து தனிச்ச நிலையில நிக்கிறதுங்கிறதுனால குடும்பஸ்தானத்தின் வழியா அவர் பிரச்சனைகளை அனுபவிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட் இந்த இடத்துல பாருங்க குரு பார்த்த இடம்லாம் சாத்து வாங்கியிருக்கோம் எங்கெல்லாம் வாங்கியிருக்கு தெரியுமா லக்னம் ஏன்னா இங்க குருவுக்கு வீடு கொடுத்தவன் யாருன்னு பாருங்க சுக்கரன் சுக்கரன் என்ன பண்ணியிருக்காரு நீசம் ஆயிருக்கார் அப்புறம் நீச்ச பங்க ராஜயோகத்துக்கு போயிருக்காரு இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பிரேக் போட்டு சொல்றீங்க குரு வந்து நின்ன ஸ்தானாதிபதி உச்சமா இருக்காருன்னு சொல்ல குரு நின்ன ஸ்தானாதிபதி ராஜயோகத்துல இருக்காருன்னு சொல்லல குரு நின்ன ஸ்தானாதிபதி நீசம் ஆயிருக்கார் அப்புறம் நீச்ச பங்க ராஜயோகத்துல இருக்கார் அப்போ இந்த ரெண்டாவது ஸ்டெப் நீச்ச பங்க ராஜயோகம்ங்கிறது நம்ம போகக்கூடாது ஏன்னா நம்ம இங்க குருல இருந்து போறோம் அப்ப சுக்கரனோட நின்னுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப சுக்கர தசை நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சுக்கரன் ராஜயோகத்தை தான் செய்வார் என்ன காரணம் சுக்கரனுக்கு வீடு கொடுத்தவன் ஆட்சி உச்சம் முடிஞ்சு வச்சு ஆனா இங்க குருவுக்கு வீடு கொடுத்த சுக்கரன் நீசம் அப்புறம் தான் அவர் நீச்ச பங்க ராஜயோகம் அப்போ அவர் நீசமானதுங்கிறது நீச்ச பங்க ராஜயோகத்துக்கு போனதுங்கிறது கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சுச்சு ஆனா நீசத்துக்கு ஒரு வேலை செய்யணும்ல எப்படி கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சுச்சு சூரியனுக்கு குருவுக்கு வீடு கொடுத்த சூ கால் கொடுத்த நட்சத்திர கால் கொடுத்தவர் யாருன்னு பாருங்க சூரியன் அவர் ஆட்சி ஆயிருக்காரு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா ஒரு கட்டத்துக்குள்ளேயே எல்லாத்தையும் முடிக்கணும் காம்ப்ளிகேஷன் இருக்க மாதிரி இருக்கும் திருப்பி வந்து கேட்டீங்க ரிப்பீட் பண்ணி கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா புரியும் அதாவது எப்படின்னா குரு வந்து ரெண்டாம் பாகத்துல நினைக்கிறார் அவருக்கு வீடு கொடுத்தவன் நீசம் அவருக்கு கால் கொடுத்தவன் ஆட்சி குரு உட்கார்ந்து இருக்கிறது கார்த்திகை நட்சத்திரம் காலில் அப்ப கால் கொடுத்தவன் ஆட்சி அப்போ பிப்டி பர்சன்ட் சக்சஸ் அதனால கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சிருச்சு பிப்டி பர்சன்ட் பெயிலர் அதனால டைவர்சிங் பண்ணி வச்சிருச்சு அப்ப பாருங்க ராகு தசையில ராக தசை விட்டுருவோம் குரு தசையில கல்யாணம் ஆகி டைவர்ஸ் ஆனது அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல குரு வந்து வக்ரமாகவில்லை தனஸ்தானத்துல தான் உட்கார்ந்துருக்கார் அவர் பாக்யாதிபதி அப்ப பாசிட்டிவான பலன்களை அவர் செஞ்சிருக்கணும் செய்யல சரியா அப்ப இதுக்கு என்ன காரணமா இருக்கும் இதுக்கு இதுக்கு வந்து அது என்ன சொல்லுவாங்க மிகப்பெரிய ரீசன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்க இந்த இந்த இடத்துல குரு வக்ரமாகி இருந்தால் யோகத்தை செய்திருப்பார் அப்படிங்கிறது தான் சார் இதுல மெயினா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இப்ப இதே இதுல வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போலாம் நம்ம இன்னொரு பாட்டுக்கு போலாம் இப்போ குரு வக்ரம் ஆகாதனால இது கெட்டு போச்சு சரி அப்ப வக்ரம் ஆயிருந்தா நல்லா இருக்குமா அப்படின்னாக்க நல்லா இருக்குமே அதுக்கும் எடுத்துக்காட்டு சொல்றேன் இப்ப பாப்போமா அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஜாதகத்தை பாருங்க லக்னம் வந்து மீன லக்னம் ராசி வந்து கன்னிராசி ஜென்ம நட்சத்திரம் வந்து சித்திர நட்சத்திரம் முதலாம் பாகம் அப்போ இந்த ஜாதகத்துக்கு வந்து செவ்வாதசையில பிறந்திருக்காங்க ஒரு அஞ்சு வருஷம் செவ்வாதசை அதுக்கப்புறம் பதினெட்டு வருஷம் ராகு தசை அஞ்சு வருஷங்கிறது ஆறு வருஷமா கூட வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் பதினெட்டு வருஷம் ராகு தசை இருபத்தி நாலு வயசுல இருந்து குரு தசை ஆரம்பிச்சு பதினாறு வருஷம் நடந்திருக்குது நாற்ப
நாற்பது வயசு வரைக்கும் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட வாழ்க்கையில ஒரு பகுதியை முடிச்ச மாதிரி இருபத்தி நாலு வயசுக்கு அப்புறம் அப்படிங்கிறது வாழக்கூடிய வயசு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இடத்துல வருது இது பொம்பளை பிள்ளை ஜாதகம் அப்போ இந்த ஜாதகத்தின்படி குரு தசை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லக்னாதிபதி நாளில் விழுந்து கெட்டு விட்டதால் அதே மாதிரி பத்தாம் இடத்து அதிபதி நாலாம் இடத்துல போய் கெட்டு விட்டதால் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு போனோம்னா தப்பா இருக்கும் என்ன காரணம் முதல் பாயிண்ட் நாலுல குரு நின்னுச்சுன்னா என்ன சொல்லுவோம் தர்மபுத்திரர் நாளிலே வன வாசம் அப்படி போனதும் நாலாம் இடத்துல குரு வந்து நின்று தரிசனம் நடத்துச்சுன்னா நாடு நகரத்தை எல்லாம் இழந்து தர்மபுத்திரர்கள் வனவாசம் போனாங்க அது மாதிரி போயிருவாங்க அப்ப பூரிய தொட்டு இடம் மாறி போயிருவாங்க அப்படின்ற மாதிரியான பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எடுத்துக்கலாம் அப்ப நாலுல குரு நிக்கிறது அப்படி சரி நாலாம் இடத்துல குரு நிக்கிறது சுகஸ்தானம் இல்லையா அப்ப சோகம் கிடனும் இல்லையா வாகன அமைப்பு தொழில் அமைப்பு வீடு வாசல் சொத்து சோ இதுல எல்லாத்துலயும் அடி விழுகணும் இல்ல ஆனா ஆக்சுவலா இந்த அம்மா என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இருபத்தி நாலு வயசுக்கு அப்புறம் அரசாங்க வேலையில இருந்திருக்காங்க அதை ரிசைன் பண்ணிட்டு ஐஐடியில போய் படிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து மும்பைல போய் இருந்துட்டு அப்புறம் அமெரிக்கா போய் இதுக்கு நடுவுல கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு குழந்தைங்க ரெண்டுமே ஆம்பளை பசங்க நல்லா கவனிங்க குரு இங்க வந்து இதாயிடுச்சு எது வக்ரமாயிட்டார் உத்தராஸ்தானாதிபதி அஞ்சுக்கு அதிபதி சந்திரன் ஏழுல பாதகஸ்தானத்துல போய் நிக்கிறாரு குழந்தை கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு கேட்கறதுங்கிறது இல்ல இங்க பாருங்க ரெண்டு பையன் திருமணம் அமெரிக்கா வாழ்க்கை ரெண்டு குழந்தைங்க நிம்மதியான வாழ்க்கை சொந்த வீடு வாசல் ஒண்ணுக்கு ரெண்டு காரு பசங்களை நல்லா படிக்க வச்சிருக்காங்க அவங்களும் வேலைக்கு போறாங்க அதாவது அந்த ஒரு ஃபுல் செட்டப்புக்கு அத முழுமையான வாழ்க்கை கம்ப்ளீட் லைஃப் அங்க போய் இவங்க வேலை பார்த்துருக்காங்க அப்ப இப்ப இப்படியான ஒரு கம்ப்ளீட் லைஃபுக்கு எப்படி இவங்க வந்திருக்கும் அப்ப குரு வந்து இந்த இடத்துல வந்து வக்ரமாய் நிக்கிறதுங்கிறது நாற்பது வயசு வரைக்கும் நெகட்டிவா ஏன் வேலை செய்யல அப்படின்னா இங்க வந்து நாலாம் இடத்துல குரு தர்ம உத்திர நாளிலே வன வாசம் அப்படி போனதுன்றாங்க அப்ப நாடு நகரத்தை விட்டு தர்ம உத்திரர்கள் காட்டுக்கு வனவாசம் போனாங்க இல்லையா அது மாதிரி இவங்க அமெரிக்கா வாசத்துக்கு போனாங்க ஆனா வக்ரமானால அங்க போய் சுத்து வாங்கிட்டாங்க தனிச்ச குரு நினைச்சுன்னா கௌரவ குறைச்சல் வரணும் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு அப்ப வித்தை ஸ்தானம்னு சொல்லக்கூடிய நாலாவது வீட்டுல தனிச்ச குரு நின்னா படிப்பால கௌரவ குறைச்சல் வரணும் ஆனா படிப்புல வந்து ஐஐடியில படிக்கிறதுங்கிறத பத்தி நான் விளக்கம் சொல்ல வேண்டியது இல்ல சரி அப்ப அடுத்தது லக்னத்துக்கு நாலாம் இடம் ஜோகஸ்தானம் அடி வாங்கணும்ல அப்படின்னாக்கும் சொந்த வீடு வாசல் நான் சொன்ன மாதிரி ஒண்ணுக்கு ரெண்டு கார் வண்டி வாகன வாசல் அத்தனையும் தோட நல்லத்தையும் படிச்சுட்டு இருக்காரு அந்த குரு தசையை ரொம்ப பிரமாதமா கடந்து வந்திருக்காங்க இப்ப அடுத்து சனி தசை அதை விட்டுருவோம் நம்ம அங்க போக வேண்டியது அப்ப இந்த குரு தசை எப்படி இவ்வளவு யோகத்தை செஞ்சிச்சு இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு டவுட் வரும் நமக்கு நீ வந்து சும்மா கூட சொல்லுவியா அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இருக்கும் அப்படிலாம் கிடையாது நான் வந்து இதுக்காக சொல்லல அதாவது ஒரு நான் சொல்றது சத்தியம் அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சொல்லல இந்த ஜாதகத்துக்காரங்க இன்னமும் வந்து அதாவது லிவிங் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இருக்காங்க எங்க நம்ம கூட இதே மீட்டிங்ல இருக்காங்க நம்ம பேரையும் சொல்லக்கூடாது இல்ல ஊரையும் சொல்லக்கூடாது இல்ல அதனால அந்த பாயிண்ட்க்கு போல அப்போ இந்த ஜாதகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நேச்சுரலா நம்ம கூட இருக்காங்க மீட்டிங்லயே இருக்காங்க அப்படின்னா அப்ப இந்த குரு தசை ஏன் இவங்களுக்கு நெகட்டிவா வேலை செய்யல அதே வக்கிற முயற்சி இல்ல அதே மாதிரி இதுக்கு முதல் ஒரு ஜாதகம் சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியா ஜாதகம் சொன்னேன் அதுக்கு ஏன் வந்து நெகட்டிவா வேலை செஞ்சிச்சு அதே வக்கிரம் ஆகல இல்ல அப்போ ஒரு குரு வக்ரம் ஆயிட்டாக்கும் நெகட்டிவா வேலை செய்யும் வக்ரம் ஆகலன்னா பாசிட்டிவா வேலை செய்யும் அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட் கிடையாது குரு எல்லாத்துக்கும் வந்து நல்ல கிரகம் தான் ஆனா எந்த இடத்துல இருக்குங்கிறத பொறுத்துதான் அதனுடைய வேல்யூஷன் அதாவது இதுல சொல்லுவாங்க வாய்ப்பு கிடைக்காத வரைக்கும் எல்லாருமே நல்லவன் வாய்ப்பு கிடைச்சா அதை பயன்படுத்தாம இருக்கிறவன்னா உண்மையிலேயே நல்லவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு ஜாதகங்கள் நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ரெண்டு ஜாதகங்கள்ல குரு வந்து வக்ரம் ஆனதுனால இன்னும் இன்னும் சொல்லணும்னா இன்னும் பாருங்க இன்னொரு ஸ்டெப் மேல போலாம் அதுக்கு முன்னாடி அவருடைய ஜாதகத்துல குரு பார்த்த இடம் எல்லாம் அடி வாங்குச்சுன்னு சொல்லிருந்தேன் இப்ப இங்க இவங்களுடைய ஜாதகத்துல பாருங்க குரு எங்க பாக்குறாரு அஞ்சாம் பார்வையா எட்டாம் இடத்தை பாக்குறாரு இவங்க கடை வாங்கியிருக்காங்க ஆனா கடை வாங்கி சொத்து வாங்கியிருக்காங்க சரியா அப்ப வீடு வாசல் சம்பாதிச்சிருக்காங்க அதுக்காக கடை வாங்கியிருக்காங்க சரி அப்ப சுப கடனா பண்ணிருக்காங்க ஏழாம் பார்வையா எங்க சார் பாக்குது பத்தாம் இடத்தை பாக்குது தன்னுடைய சம்பாத்தியம் இருந்திருக்கு அவங்களுக்கு சுய சம்பாத்தியம் அதாவது கணவருடைய காலில் நிக்கல ஷி ஆர் ஸ்டாண்டிங் வித் இயர் ஓன் லெக்ஸ
இப்ப இதே இதுல வந்து நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஜாதகத்துல வந்து அதே குரு தச வந்து அதே குரு வந்து என்னெல்லாம் பண்ணிருக்க இந்த இருங்க வரேன் அதையும் எடுத்துறேன் ஆ இப்ப எடுத்துக்குங்க இந்த குரு என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கார் ரெண்டுல உட்காந்து மானத்தை வாங்கிட்டார் அப்படின்ற மாதிரியான பாயிண்ட் அதான் நடப்பதான் பத்தாம் தானம் ஈசனாய் நாசர் வர்க்க படப்பாவர் அம்சம் மேல மானமே ஈனம் ஆகுன்றாங்கல்ல அது மாதிரி மானம் கிட்டதே மிச்சம்ன்ற மாதிரி இப்ப இந்த குரு வந்து எங்கெல்லாம் பாத்திருக்கார் ஆறாம் இடத்த கண்ணிய பாத்திருக்கிறார் இவர் கோர்ட்டுக்கு நடந்திருக்கார் ஒரு முறை இல்ல சார் இருமுறை நடந்திருக்கிறார் எது டைவர்ஸுக்கு ரெண்டு தடவை நடந்திருக்கிறார் அப்ப பாருங்க அவருடைய சிரமம் எவ்வளவு இருக்கும் நம்ம ஈஸியா சொல்லிடுறோம் ஆனா அவருக்கு எவ்வளவு சிரமம் இருக்கும் அப்ப ஆறாம் இடத்த குரு பாத்திருக்கார் அதுக்கு அவரு செய்ய வேண்டியதை தெளிவா செஞ்சிருக்கார் எட்டாம் இடத்த குரு பாத்திருக்கார் கௌரவ பங்கம் வந்துருச்சுல ரெண்டாவது கல்யாணமும் நிக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்துல அது கௌரவ பங்கம் தானே எந்த நாடா இருந்தா தானே அப்ப அதுலயும் அவங்களுக்கு வந்து கௌரவ பங்கம் ஆனது அப்ப அவமானம் வந்ததுங்கிறது அந்த குரு சரி அதே மாதிரி அந்த குரு ஒன்பதாம் பறவை எங்க பார்த்தாரு பத்தாம் இடமான தொழில் ஸ்தானத்தை பார்த்தாரு இந்த ரெண்டு கல்யாணம் பண்ணி லைஃப் இப்படி ட்ராஜடி ஆகி போச்சு அப்படின்னு சொல்லி வெறுத்து போய் அவர் எந்த வேலைக்குமே போறது இல்ல வீட்டுல சும்மையா இருக்கார் சார் இப்ப யோசிங்க அப்போ இந்த குரு அதாவது குரு வந்து உட்கார்ந்துருந்தா அது வந்து யோகத்தை செய்யும் அல்லது தோஷத்தை செய்யும் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறது அது யோகத்தையும் செய்யலாம் தோஷத்தையும் செய்யலாம் அதனாலதான் வள்ளுவர் அருமையா எழுதினாரு தக்கார் தகவிலார் என்பது அவரவர் எச்சத்தார் காணப்படும் அப்ப இதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது நம்ம எந்த குரு வந்து யோகத்தை செய்வார் எந்த குரு வந்து தோஷத்தை செய்வார் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்புல இது எப்படி எடுத்துக்கிறது இருங்க இன்னொன்னு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன் பாருங்களேன் இது இன்னும் நல்லா இருக்கும் இந்த அப்பா பேரெல்லாம் ஹைட் பண்ணணும்ல எடுத்து வைக்கலாம் அதுக்குள்ள நம்ம நண்பர் வந்துட்டாரு பேசிட்டே இருந்தேன் கிளம்புறதுக்கு அவர் லேட் பண்ணிட்டாரு சரி இப்ப பாருங்க இப்ப ஒரு ஜாதகம் பாருங்க சார் இந்த ஜாதகத்தை எடுத்துங்க சார் இதுல வந்து லக்னம் வந்து கும்பலக் இது ஒரு பொண்ணோட ஜாதகம் லக்னம் வந்து கும்ப லக்னம் ராசி வந்து கும்பராசி ஜென்ம நட்சத்திரமா வந்திருக்கிறது அவிட்ட நட்சத்திரம் செவ்வாய் தசை வெறும் நாலு மாசம் தான் இருப்பு அப்ப பிறந்ததுமே ராகு தசைன்னு வச்சுக்கலாம் பதினெட்டு வருஷம் ராகு தசை அதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பதினாறு வருஷம் குரு தசை முப்பத்தி நாலு வயசு வரைக்கும் குரு தசை நடக்குது இப்ப இந்த குரு எப்படி இருக்காருன்னு பாருங்க வக்கரம் ஆகி இருக்கிறார் சரி குடும்ப ஸ்தானாதிபதி ரெண்டாம் இடத்த அதிபதி வக்ரமானா குடும்பம் நிக்காது அவ்வளவுதானே மேட்ரு முப்பத்தி நாலு வயசு வரைக்கும் கல்யாணம் நடக்கிறது கஷ்டம் அதுவும் சரியாம் அதே மாதிரி மீறி கல்யாணம் நடந்தாலும் ஒற்றுமையா இருக்கிறது அதை விட சிரமம் அதுவும் கரெக்டியா இப்படி தானே போகணும் இப்ப பாருங்க இந்த குரு வக்ரமாகி அவரோட ராகு உட்காராம இருந்திருந்தா நம்ம சொன்ன பலன் எல்லாம் கரெக்ட் ரெண்டாம் இடத்துல ரெண்டாம் இடத்த அதிபதி வக்ரம் பெற்ற நிலையை நிற்கிறார் அவர் குருன்னு இல்லை எந்த கிராமா இருந்தாலும் கூட வந்து ராகு உட்காரலன்னா பலன் வந்து என்ன ஸ்ட்ரைட்டா பண்ணணுமோ அத்தனையும் செஞ்சிருவார் ஆனா இங்க ராகு கூட உட்காந்துட்டாரா இந்த ராகு கூட உட்காரையில எப்படி வந்துருச்சு ஆட்சி பெற்றவனோடு உச்சம் பெற்றவனோடு ராகு கேதுகள் நின்றால் அது யோகம் பக்ரம் பெற்ற கிரகத்தோடு ராகு கேதுகள் நின்றால் அது யோகம் பல இடங்கள்ல நம்ம பார்த்திருக்கோம் பல கிளாஸ்ல கேட்டிருக்கோம் இல்லையா பேசியிருக்கோம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்க வந்து வக்ரம் பெற்ற குரு பகவான் யாரோட சேர்ந்து உட்காந்துட்டு இருக்காரு ஆஹ் இதுல உட்காந்துட்டு இருக்காரு ராகுவோட உட்காந்துட்டு இருக்காரு அப்ப ராகு வக்ரம் பெற்ற கிரகத்தோட சேரல அது யோகமா வேலை செய்யும் முப்பத்தி நாலு வயசு ஒண்ணுக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க அமைதியான குடும்ப வாழ்க்கை வெளிநாட்டு வாழ்க்கை நல்ல படிப்பு சம்பாத்தியம் இதெல்லாம் இருந்திருக்கு அப்ப ராகு தசை படிப்பு எல்லாம் கொடுத்துருக்குல்ல ரெண்டுல ராகு நின்று எப்படிப்பா கொடுத்துச்சு அப்படின்னாக்கா அங்க வக்கரமானவனோட அவர் இருக்காரு எது குருவோட இருக்காரு அப்ப ராகுக்கு ஸ்தான பலம் வெயிட் ஆகுது அப்ப அந்த இடத்துல படிப்பை கொடுத்துறாரு அவர் இன்ஜினியரிங் படிப்பு கல்யாணத்தை கொடுத்துருக்காரு எது குரு தசையில அந்த கல்யாணத்துல வந்து குழந்தைங்க இப்ப அதே மாதிரி வெளிநாட்டு வாழ்க்கை ரெண்டு க ரெண்டாம் இடம் வந்து மீன ராசி இல்லையா கால புருஷனுக்கு அப்ப குடும்பத்தோட வெளிநாடு போயிட்டாரு அப்போ இந்த ஜாதகத்துல ஒரே ஒரு விஷயம் சார் இந்த குரு வந்து வக்ரம் ஆகாம இருந்துருச்சுன்னு வச்சுங்களேன் அது வித்தியாசமா வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் எது குரு நேரம் பிடிச்சி இழுக்க ராகு பின்னால பிடிச்சி இழுக்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஏற்கனவே எங்களுக்கு அவங்களுக்கு வாக்கியா தராருங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்போ அந்த வக்ரம் பெற்ற குரு இந்த இடத்துல வந்து அந்த பொண்ணுக்கு வந்து நான் பீஸ்ஃபுல் லைஃப அஷ்யூர் பண்ணி கொடுத்து அதே அது வக்கரம் பெறாத நல்ல நிலைமையில இருக்க குரு நேர்கதியில இருக்க குரு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ல காமிச்ச இல்லையா அது வந்து நெகட்டிவா எடுத்துருக்கு வாழ்க்கையை வந்து ட்ராஜடி ஆக்கிருக்கு அப்போ வக்கரம் பெற்றதுனால் ஒரு ஜாதகம் பாதிக்கப
ஒரு கிரகம் வந்து வக்ரமாகி இப்ப ஒண்ணு இல்லை இப்ப நம்ம காமிச்ச கடைசியா காமிச்ச ஜாதகத்துல கும்பத்துக்கு ரெண்டாம் பாவத்துல குருவும் ராகுவும் மீனத்துல குரு வக்ரம் இந்த இடத்துல குரு வக்ரம் ஆகல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப இந்த குடும்பம் பாதிக்கப்படுது சரி குரு வக்ரம் ஆயிட்டார் ராகு கூட இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்பவும் குடும்பம் பாதிக்கும் இதனுடைய தாற்பயம்ங்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம நேர்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் புரியும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ரெண்டாம் இடத்துல குரு ஆட்சியா இருக்கார் ராக அந்த இல்லை இருங்க அந்த எக்ஸாம்பிளையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் இப்ப பாருங்க இதே எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த இடத்துல குரு வந்து ரெண்டாம் இடத்துல ஆட்சியா இருக்க ராகு அங்க இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க வக்ரம் ஆகல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் குடும்பம் சீரும் சிறப்புமா இருக்கும் குழந்தை குட்டி எல்லாம் கிடைக்கும் நல்லபடியா இருப்பாக பொருளாதாரத்துல நல்லா வருவாங்க தனத்தான அதிபதி ஆட்சியாய் நிக்கிறாரு தன காரகன் ஆட்சியாய் நிக்கிறாரு அப்ப நல்ல யோகமா பிழைப்பாங்க அது இல்லாம குருமங்கள யோகம் இருக்குது சோ இன்னும் சீரும் சிறப்புமா பிழைப்பாங்க இப்படி சொல்லிட்டே போலாம் சரி இப்ப இந்த குரு வக்ரம் ஆயிட்டார் சார் கூட ராகு இல்லைங்கிறத மனசுல வச்சுங்க குரு வக்ரம் ஆயிட்டார் அப்ப குரு வக்ரம் ஆனா என்ன ஆகும் சரி நிலையான தொழில் வாய்ப்பு அது நான் நிலையான குடும்பம் அமையறது கஷ்டம் அப்ப அது மாரி அமைஞ்சாலும் அது நிலைச்சு நிக்காது பிரிஞ்சிருவாங்க அப்புறம் குழந்தை கிடைக்கிறது கஷ்டம் அப்புறம் வந்து படிப்பு அவ்வளவு தெளிவு இல்லாம இருக்கும் சின்ன வயசுலயே இடம் விட்டு இடம் மாறி இருப்பாங்க எல்லாம் சரி அப்படியே நெகட்டிவா போவோம் இல்லையா எது வக்ரம் ஆனனால இப்ப இந்த ராகு தூக்கி உள்ள உட்கார வச்சிருங்க இந்த சக்சஸுக்கான ரேட் அப்ப இந்த ராகு தான் கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கார் இப்ப ராகு மட்டும் ரெண்டுல இருக்கார் குருவை வெளியே எடுத்துங்க அப்ப என்ன ஆகும் அதுவும் டிராஜடி தான் சரியா அப்போ இந்த குரு அப்படிங்கிறது வந்து சுபகிரகம் தான் ஆனா அந்த சுபகிரகத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிற விதம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்போ ஒரு இடத்துல போய் உச்சம் பெற்ற நிலையில வந்து ஒரு கிரகம் நிக்குது அந்த உச்சம் பெற்ற குரு எல்லா யோகத்தையும் செஞ்சிருவார் அப்படின்ற மாதிரியான அர்த்தம் கிடையாது இப்ப ஒரு எடுத்துக்காட்டா வச்சுக்கிறோம் ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டுக்கு போவோம் இந்த இடத்துல இப்ப பாருங்க இந்த ஜாதகத்துல வந்து லக்னம் வந்து துலா லக்னம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த துலா லக்னத்துக்கு குரு எங்க உட்கார்ந்துருக்காரு மூணாம் இடத்துல உட்கார்ந்துருக்காரு இப்ப இது வந்து யோகமா தோஷமா அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் போனோம்னா எப்படி சொல்லலாம் யோகமா சொல்லலாம் மூன்றாம் இடத்தி அதிபதி பலமா இருக்கனால மூன்றாம் இடத்தில் சுவர் முற்று பலனா இருநோக்கம் மூன்றாம் இடத்த அதி பலவானாக மூன்று சொருந்தோன்றும் கர்ண பூசணம் சுடி இருப்பான் சுகமாக அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இல்லையா அந்த கர்ண பூசண பலன்படி நல்லா யோகமா வேலை செய்யும் அப்படின்ற மாதிரியான பாயிண்ட்டுக்கு போயிடலாம் சரி இப்ப இதே குரு வந்து இப்படி வச்சுக்கோங்க பக்ரம் ஆயிட்டார் இப்ப என்னையா செய்யும் அப்படின்னம்னா இந்த குரு வந்து யோகமா வேலை செய்யுமா தோஷமா வேலை செய்யுமா அப்படின்னா இங்க வந்து இவர் யோகமாவே வேலை செஞ்சால் செய்வார்னு எடுத்துக்கலாம் ஆனா ஒரு சில விஷயங்கள்ல தோஷமா வேலை செய்யும் எப்படி மூணாம் இடம்ங்கிறது இளைய சகோதர ஸ்தானம் அப்ப தம்பி தங்கச்சிகள்னால இவங்களுக்கு டபுள் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு இதை இப்படி சொல்றதை விட இன்னும் கூட தெளிவாக எடுத்துக்கோம் இப்ப பாருங்க இன்னொரு இன்னொரு விடம் எடுத்துக்கோம் இந்த குருவை வந்து லக்னத்துல வச்சுக்கோங்க சார் துலா லக்னத்துக்கு குரு லக்னத்துல இருந்து அதனுடைய தசை நடந்ததுன்னா அந்த குடும்பம் பிரியும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் சரியா என்ன காரணம் துலா லக்னத்துக்கு குரு ஆகாது அப்ப ஆறு கருவதி ஏழுல நின்றுச்சுனாக்கும் குடும்பத்துல அடி வாங்கும் அதே மாதிரி ஆறு கருவதி லக்னத்துல நின்னாலும் குடும்பம் அடி வாங்கும் அது ஒரு சில இடங்கள்ல அடி வாங்காது அதுக்கு ஒரு சில பேராமீட்டர் இருக்கு அதை அப்புறம் பார்ப்போம் அதாவது அஹ் வெளிநாட்டு வாழ்க்கைங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கூட போயிடும் சில இதுல அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தா கண்டிப்பா குரு வந்து குரு தசை நடந்ததுன்னா ஃபேமிலி வந்து நிம்மதியா இருக்காது பிரச்சனையை சந்திப்பாங்க சண்டை சச்சரவு ஓட்டுக்கோங்க இம்சையில் இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு இதே காம்பினேஷன்ல இப்போ குரு அக்ரம்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ குரு தசை நடக்குது ஃபேமிலியில நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் பிரச்சனைகள் இருக்காது இப்போ இந்த குரு பார்க்குற இடமெல்லாம் விருத்தி ஆகும் சார் அஞ்சாம் இடத்தை பார்க்குது ஆம்பளை பிள்ளையும் பொம்பளை பிள்ளையும் கிடைக்கும் ஏழாம் இடத்தை பார்க்குது மனசறிஞ்ச கணவர் கிடைப்பார் ஒன்பதாம் இடத்தை பார்க்குது தாய் வீட்டில இருந்து நல்ல செல்வாக்கு கிடைக்கும் சரி இப்போ இந்த குரு அக்ரம் ஆகலை இப்படியே வச்சுக்கணும் அக்ரம் ஆலன்னு வச்சுக்கிட்டா இந்த குரு பாக்குற இடம்லாம் அடிவோம் எடுத்ததும் பெண் குழந்தை தான் கிடைக்கும் அதுவுமே லேட் பண்ணி கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு கணவர் வந்து மனசை புரிஞ்சுக்காத கணவரா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு தாக்கம் வீட்டுல வந்து கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் பேச்சுவார்த்தை இல்லாம புடி நிப்பாங்க சோ இது மாதிரியான அமைப்பு அப்ப குரு பாக்குற இடம் எல்லாம் பாதிக்கும் அப்ப இந்த இடத்துல குரு வக்ரம் ஆகி அந்த தசை நடத்துறதுங்கிறதும் அந்த குரு வந்து பார்வை படுறதுங்கிறது முதல்ல வந்து குரு பார்வை நல்லது
இந்த இதுல மேஜர் ரோல் பண்றது இதுதான் பண்ணும் அப்படின்னா அப்ப குரு பார்வை வந்து ஏதாவது நெகட்டிவ் பண்ணுமா அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்டுக்கு போகல முதல்ல குரு எப்படி உட்கார்ந்துருக்கார் அவருக்கு ஸ்தான பலம் இருக்கா சார பலம் இருக்கா அப்படிங்கறதுல பிளஸ் வந்து அவர் அந்த லக்னத்துக்கு எத்தனாம் இடத்தை அதிபதி என்ன பாவ ஆதிபத்தியம் வாங்கியிருக்கார் யார் கூட இருக்கா யார் பாக்குறா இன்னும் இது இது அதுக்கடுத்த ஸ்டெப்பு நமக்கு இந்த ஸ்டெப்பே குழப்பம் அப்ப இத வந்து கரெக்டா பல்ஸ் பிடிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது வாதம் வாதம் பித்தம் சிலை திம்மம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி அந்த மூணு வரல அப்படி பிடிப்பாங்க அப்படி பிடிச்சோம்னா எது அடிக்குதோ அது பிரச்சனை இல்லை எது அடிக்கலையோ அதுல பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்ற மாதிரியான பாயிண்ட்ல சொல்லுவாங்க அப்ப இந்த வாத பித்த சிலை திம்மம் பிடிக்கிற மாதிரி இங்க வீடு கொடுத்தவர் கால் கொடுத்தவர் கூட இருக்கிறவர் அல்லது ஆதிபத்தியம் இப்படிங்கிற மாதிரியான பல்சை கரெக்டா நம்ம புடிச்சிட்டோம்னா அந்த குரு வந்து பாசிட்டிவா வேலை செய்வாரா நெகட்டிவா வேலை செய்வாங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டா இந்த குரு தசை சக்சஸ் ஆகும் ஆகாதுங்கிறத முடிவு பண்ணுவோம் அப்போ அந்த சக்சஸ் ஆகும் அப்படின்னா எந்தெந்த ஏரியால அந்த குரு சக்சஸ் கொடுப்பார் ஃபெயிலர் ஆகும் அப்படின்னா எந்தெந்த ஏரியால அங்கே அடிவாங்க அப்ப இது எப்படி அது எப்படி அப்படிங்கிறத அந்த கிளாசிஃபை பண்றதுங்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் பண்ணணும் நம்ம எடுத்ததும் வந்து உட்காந்ததுமே டக்குன்னு கிளாசிஃபை பண்றேன்னு சொல்லி அப்படி உட்காந்தோம்னா சரிவராது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட்ல இந்த எடுத்துக்காட்டுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆமா இப்போ நம்ம கிடுகிடு கிடுகிடுன்னு டயத்தை ஓட்டிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் இதுல இருக்கேன் யூடியூப்ல ஓடுது இல்லையா கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது வந்துருக்கான்னு பார்த்துக்கோம் இதை கொடுத்துருக்காங்கல்ல குரு ரெட்ராகிடன் பிப்த் ஹவுஸ் ஃபார் மேஷ லக்னா எஃபெக்ட் சார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அஞ்சாம் இடத்துல குரு வக்ரமாய் நிக்கிறதுங்கிறது என்ன எஃபெக்ட் கொடுக்கும் அஞ்சாம் இடத்துல குரு மேஷ லக்னத்துக்கு போய் வக்ரமாய் நினைச்சுனாக்கும் ஒன்பதாம் இடத்தை தேதி பன்னிரெண்டாம் இடத்தை தேதி இல்லையா குரு தசை நடக்கிறப்ப வந்து பைனான்சியலா டைட் ஆகிறதுக்கான அமைப்பு உண்டு பிளஸ் தகப்பனார் வழி சொந்த வந்தவங்களோட வருத்தம் வர்றதுக்கான அமைப்பு உண்டு அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு பண விஷயங்கள்ல நல்லா வருவாங்க அதுலயும் வேலைக்கு போறதுல நல்லது ஒரு வருமானம் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு இது எல்லாமே சூரியன் நல்லா இருந்தால் நீங்க கேட்டது மேஷ லக்னத்துக்கு அஞ்சுல குரு அக்ரமா இருந்தாங்க சூரியன் நல்லா இருந்தா அதை வேலை செய்யும் இல்லையா வேலை செய்யறதுங்கிறது கஷ்டம் இதா கொடுத்துருக்காங்க வருங்க கமெண்ட் கேள்வி ஏதாவது ஜென்ரல் அஸ்ட்ராலஜி கமெண்ட் வருமானா அண்ணா தெலுங்கு பட ஹீரோ மாதிரி சர்ச்சு சரி இந்தா ஜெயராணி கேட்டிருக்காங்க வணக்கம் சார் குரு கேந்திராதிபத்திய தோஷம் பெற்று வக்ரம் பெற்று வருகோத்தமம் பெற்று அதன் பார்வை எப்படி இருக்கு இப்ப தானம்மா வக்ரத்தை பத்தியே வந்திருக்கிறோம் வருகோத்தமம் வக்ரம் கேந்திராதிபத்திய தோஷம் மொத்தத்தையும் போட்டு உருட்டுருது கேந்திராதிபத்திய தோஷம்லாம் ஒன்றும் பெருசா பாதிக்காது அதனாலேயே ஆயுஷ் உயிர்ச்சி அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது கேந்திராதிபத்திய தோஷம் பாதிக்காம யோகத்தை செய்யறதுங்கிறதும் அப்புறம் வந்து வணக்கம் சோ கேந்திராதிபத்திய தோஷம் அவங்களே தான் திருப்பி திருப்பி அடிச்சிருக்காங்க ஆய்வுக்காக மேஷ லக்னம் ரிஷபராசி கிருத்திக நட்சத்திரம் ஓ இதுல நிறைய இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க ஒரு தடவை அடிச்சா போதுங்க நானே தேட வேண்டியதா இருக்கு அடுத்தடுத்து அடிச்சுக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க ஒரு லக்னத்தில் குரு வக்ரம் அடைந்தால் நன்மையை விட தீமையா கிடையாது அது எந்த லக்னங்கிறத பொறுத்து இருக்குது அந்த லக்னாதிபதி எப்படி இருக்கார் அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்கு அதை மட்டுமே வச்சு நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வந்துட முடியாது அதே மாதிரி லக்னாதிபதி வந்து கெட்டு போயிருந்தாருன்னா ரொம்ப பாதிக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான பாயிண்ட் எல்லாம் கூட சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் கிடையாது லக்னாதிபதி ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் மறைந்திருந்தால் கூட இன்னைக்கு கூட ஷார்ட் போட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் மறைந்திருந்தால் கூட அவங்களுக்கு வந்து யோகத்தை செய்யறதுங்கிறது உண்டு என்ன புகழ் கிடைக்கிறதுல கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அதுவும் அந்த திசை நடந்தா தான் அந்த திசை நடக்கலன்னா அந்த பிரச்சனையும் இல்லை அது பாட்டுக்கு ஜம்முன்னு ஓடிட்டு இருக்கான் அப்படின்ற மாதிரியான பாயிண்ட்ல சொல்லலாம் சரி இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் கம்மியா இருக்கா இல்லையே கரெக்டா தானே போட்டிருக்கேன் எனவே இப்ப வந்து நம்ம இதுக்கு போயிடலாம் அதாவது கேள்வி பதில நோக்கி போயிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இருங்க வரேன் கொஞ்சம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிக்கிங்க பேசாத உங்களை கூப்பிடணும்ல சுதா ராணி கத்தா வாங்கம்மா வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இது குரு வந்து அஞ்சல பாக்கிறமான எப்படி சார் இருக்கும் துலா லக்னத்துக்கு துலா லக்னத்துக்கு குரு அஞ்சல உயர்வுக்காரதுங்கிறது வந்து முத பூரிய தொட்டு கிளப்பி விட்டுரும் வக்ரமாயணிக்கிறதுங்கிறதுனால எடுத்ததுதான் பெண் குழந்தைய கொடுக்கலாம் சனி உச்சமா இருந்தாலோ வக்ரமா இருந்தாலோ ஆண் குழந்தைய கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு எடுத்ததும் அப்படிதான் அதுவும் குரு தசை நடக்கிறதா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஜாதகத்தை
சரி சூரிய பிரகாஷம் வாங்க வள்ளுவரை கொண்டு வந்து வச்சிருக்கீங்க ஆயிரத்து முன்னூத்தி முப்பது அருங்குறலும் ஆயிரத்து நூறு பகிர்ந்தெடுப்பில் மண்ண தமிழ் புலவர் வாய்கேட்க வச்சிருக்கலாம்னு சொன்னாங்க அப்ப ஏற்பட்ட திருவள்ளுவரை தூக்கி வச்சிருக்காரு சூரிய பிரகாஷ் வாங்க சார் 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 வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சார் இது வந்து தனிப்பட்ட பலன் கேட்கல பட் ஆனா இது வந்து பொதுவான கேள்வி மாதிரி தான் இருக்கு ரிஷப் லக்னத்துக்கு லக்னாதிபதி சுக்ரன் வந்து வக்ரமா இருக்காரு அதே இடத்துல புதனும் குருவும் இருக்காரு அப்ப குருனால கிடைக்கிற பலன் இதனால பாதிக்கப்படுமா லக்னாதிபதி சுக்ரன் வந்து வக்ரம் ஆயிட்டார் ரிஷப் லக்னத்துக்கு லக்னத்துல ஆமா சார் வக்ரமா இருக்காரு கூட வந்து புதன் இருக்காரு குருவும் இருக்காரு அதே நம்ம புதனை பத்தியே பேசக்கூடாது இப்ப புதனுக்கே நம்ம போல நம்ம குருவோட நினைக்கிறோம் அஷ்டமாதிபதி லக்னத்துல உட்காரதுங்கிறது பஞ்சாயத்தான விவகாரம் ஆனா அவருக்கு ஸ்தான பலம் இல்லாம நிக்கிறதுங்கிறது நல்ல விஷயம் கரெக்டா சொல்லணும்னா என்ன அந்த டைம்ல லேசா உடம்பு தொல்லை காமிக்கும் குரு தர்சன் நடந்து சுக்கர புத்தி நடக்கல அல்ல சுக்கரன் சாரம் வாங்கினவனுடைய புத்தி நடக்கல வந்து லேசா உடம்பு தொல்லையை காமிக்கலாம் ஆனா அது ஆயுள் கண்டாங்க ஏன்னா லக்னத்துல என்னதான் அஷ்டமாதிபதியா இருந்தாலும் சுபகிரகம் தானே குரு சீவனில் சுபரைய வாழ சீரியர் நோக்கு கூட பாவர்கள் பார்க்க வையோம் கண்டவனி போல் ஆகும் ஆவதே ஆயுள் தீர்க்கம் அறிவில் மன்னவனால் வாங்க பண்றேன் அப்ப நல்ல தண்ணி வரும் புரியுதா சார் கொஞ்சம் மாதிரியே இருக்குல்ல சரிங்க சார் பட் ஆனா இல்ல சார் நான் இப்ப ஃபாலோ இப்ப தான் சரிசண்ட ஜாயின் பண்ண அதனால ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் பட் ஆனா இப்ப சொன்ன விஷயங்கள் புரிஞ்சது சார் ஆனா குருதி சார் அந்த நீங்க சொல்ற மாதிரி உடல் நலத்திற்கு பெரிய அளவுல எதுவும் தீங்கு விளைவிக்கிறது இல்ல சார் இல்ல 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 விளைவிக்காது ஏன் விளைவிக்காதுன்னா ஆருக்கு அதிபதி சுக்கரன் அவர் வக்ரம் ஆயிட்டார் அப்ப இங்க ரோகாதிபதியும் பலம் இழந்து போற லக்னாதிபதி மட்டும் தான் ரோகாதிபதியுமே பலம் இழந்து போற அட்டமாதிபதியான புத குரு இதுல உட்கார்ந்து இருந்தாலும் அவர் வந்து யோகத்தை தண்ணி அதுனா இது ஆயுள நல்லா போட்டுவார் அதுல பிரச்சனை இருக்காது தனாதிபதி கும்பலக்னத்துக்கு தனாதிபதி வக்ரமாய் இந்த அவரு வந்து உம் நீச்ச நீச்ச சனி சாரம் வாங்கியிருந்தா எப்படி இருக்கும் சார் கும்பலக்னத்துக்கு தனாதிபதி சனிதான் அவர் நீச்ச சனி சாரம் வாங்க முடியாது ஏன்னா சனி நீசமானம்னா மேசத்துக்கு போகணும் ஆமாங்க சார் அவர் சாரம் சாரம் வாங்கியிருந்தா லக்னாதிபதி சாரம் வாங்கியிருந்தா எப்படி இருக்கும் சார் ரெண்டாவது இடத்துல இருந்து லக்னாதிபதி சாரம் வாங்கியிருந்தா எப்படி இருக்கும் பரவாயில்லம்மா எனக்கு தெளிவா புரியாத அளவுக்கு கரெக்டா கேட்டிருக்கீங்க கேள்விய எங்க திருப்பி கேளுங்க பார்ப்போம் சார் நீங்க எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தீங்கல்ல கும்ப லக்னம் சரி கும்ப லக்னம் ஆமாங்க சார் ரெண்டா ரெண்டாம் அதிபதி வக்ரமா இருக்குது அது வந்து சனியோட சாரம் வாங்கி இருக்குது சனி வந்து லக்னாதிபதி அப்ப எப்படி இருக்கும் அப்ப எப்படி இருக்கும் சார் கொம்பலக்கு நீங்க வந்து சனி அதாவது சாரநாதனை போய் பிடிச்சு நிக்கிறீங்க இல்லையா ஆமாங்க சார் முதல்ல வந்து அந்த குரு வக்ரமானது ராகுவோட சேர்ந்ததுனால நிச்சயமா பிப்டி பர்சன்ட் பாசிட்டிவான பலன் வந்து ராகு இல்ல தனிச்ச குரு தனிச்ச குரு சார் தனிச்ச குரு ரெண்டுல நின்னுச்சுன்னா அதை சொன்னேன் நான் தனித்தனி ஆயிடுச்சு சொன்னேன்மா நீங்க சார பலம் அப்படின்னு போகும்போது தனிச்ச குரு வக்ரம் வாங்கினா பஞ்சாயத்து ஒரு சனியோட சாரம் லக்னாதிபதி சாரம் வாங்கி நின்னுச்சுன்னா லக்னாதிபதி வந்து தெளிவா இருந்தாருனா இங்க குரு தசை ஓரளவுக்கு பெனிபிஷியலா இருக்கும் லக்னாதிபதியும் வீக்கா இருந்தாருனா அந்த குரு தசை ரொம்ப வீக்கா இருக்கும் நீங்க திருப்பி வந்து அந்த ஜாவத்தை பண்ணும் இல்லையா அதை மறுபடியும் வந்து ரிப்ளை பண்ணி கேட்டு பாருங்க கொஞ்சம் ஈஸியா ரேவதி வாங்க பாதகஸ்தானத்துக்கு உச்சம் பெற்ற நிலையில தசம் நடத்துது ஆமா சார் அவர் வக்ரம் வெளக்கம் சொல்லி அதுக்கு பலன் சொல்லுங்க சந்திரன் ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததுன்னா அந்த குரு ஸ்ட்ராங்கா வேலை செஞ்சிருவ
என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உயர்கல்வியில பாதகம் இருக்காது பட் டிலே இருக்கு ஒன்பதாம் இடம்ங்கிறதுனால கொஞ்சம் டிலே ஆகும் ஆனா படிச்சிருவாங்க ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ம் நன்றிம்மா துரைராஜ் சார் பழனி வாங்க பார்வைங்கிறதோ <laughs> 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 முதல்ல குரு சுப பலன் கொடுக்குமா அசுப பலன் கொடுக்குமா அப்படிங்கறத வந்து பிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதனுடைய பார்வையை நோக்கி போனீங்கன்னா ரொம்ப ஹை ஸ்டாண்டர்ட்ல நீங்க பலன் எடுக்கிற மாதிரி வந்துடும் நார்மலா எடுத்துட்டோம்னா குரு பார்வை அது வக்ரமானாலும் வக்ரமாகட்டினாலும் நல்ல பலன் தான் செய்யும் அப்படிங்கறது தான் பொதுவான பலன் சரிங்க சார் சார் திருவோணத்திலிருந்து தான் சார் திருவோணத்திலிருந்து பாக்குறேன்னு சேப்பேன் சார் அஞ்சாம் இடம் குரு முழுக முழுக நவகிரகம் தானே முழு சுப கிரகம் தானே அவர் திருவோணத்துல இருக்கிறது நல்ல தானே ஒருத்தருக்காரு நடக்கல சரியான அடி வாங்கினாரு ஹெல்த் வைஸ்லயும் எல்லாத்துலயுமே அடி வாங்கினாரு அட்டமாதி சப்தமங்கள் கோணங்கள் கேந்திரிக்க எட்டு கேந்திரத்துல ஆரம்பத்துல குரு தசல நல்லா வர மாதிரி கொண்டு வந்து நலமுள்ள சுகம் காட்டி மெத்த கெடுத்துருவாங்க மேல தூக்கிட்டு வர மாதிரி தூக்கிட்டு வந்து டம்முன்னு கீழே ஊத்துறோம் ஆமாங்கி சரியான அடி ஹெல்த்லயும் பயங்கரமான அடி அதுதான் பட் இப்ப அப்படியேதான் இருந்துட்டு இருக்கு சூப்பர் இருந்துச்சு அதுதான் கேட்டேன் தனிச்சு குருவா இருப்பாரு ஆயுள கொடுக்கும் ஆயுள கொடுக்கும் ஆனா வந்து கம்படுத்தி அடிக்கும் அதான் அதுல அடி அடின சரியான அடி இஞ்சி ரியலி ரியலி தேங்க்யூ தேங்க்யூ இஞ்சி தேங்க்யூ வக்ரமாயிருந்தாரு <laughs> 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 ஆனா அவர் அடி வாங்கினது புதன் திசையில குரு புத்தியில நிறைய அடி வாங்கினார் அது எதுனால எனக்கு தெரியல இப்போ இது இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு நான் காமிச்சேன் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து காமிச்சதுல மேஷ லக்னத்துக்கு ரெண்டுல குரு இருந்தார் அந்த குருவுக்கு வீடு கொடுத்த சுக்கரன் நீசம் ஆயிட்டார் அப்புறம் நீச்ச பங்க ராஜயோகத்துக்கு போனார் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்ப நம்ம குருவுல இருந்து போறப்ப சுக்கரனோட நிறுத்திக்கணும் சுக்கர தசை நடந்ததுன்னா அவர் நீச்ச பங்க ராஜயோங்கிறதுனால அவர் ராஜயோகத்துல வேலை செய்வார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க அப்புறம் ஆமா சார் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் 
அஹ் உபயலக்னத்துக்கு குரு வந்து இப்ப வந்து பாதகாதிபதி தானே ஆனா அவர் வந்து ரெண்டுல இருக்கார் வக்ரம் ஆயிட்டார் ஏழுக்கு எட்டுல மறையிறார் ஆனா பத்துக்கு அஞ்சுல இருக்கார் சார் அவர் என்னன்னா இப்ப ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணி வீட்டுக்கு தெரியாம அவர் வக்ரமாக உச்சமா இருந்தா டைவர்ஸ் பண்ணிடுவார் அவர் இருக்காங்க செவ்வாய்க்கு பதினோதாம் அதிபதியா வருவாரு ரெண்டு அதிபத்தியும் வாங்குவார் குரு வந்து செவ்வாவை பாக்குறாரு சார் நான் நினைச்சேன் அதனாலதான் அவர் ரெண்டாயிரம் கல்யாணம் சூப்பரா பண்ணி வச்சுட்டாரு போல இருக்கு அப்படின்னு அது உண்மையா சார் நான் நினைச்சது கரெக்டா சார் இல்ல வேணாம் பர்சனல் ஜாதகத்துக்கு பதினஞ்சு மாதிரி ஆயிரம் முதல்ல <laughs> 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 வீட்டுல <laughs> 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 சூரியன் வந்து சம சப்த பழமையா அந்த குருவை பாக்குறாரு அப்ப அந்த குரு தசை வக்கரமான குரு தசை என்ன பலன் செய்யும் அந்த குரு வந்து கேது சாரம் வாங்கியிருக்காரு இல்ல இல்ல நம்ம அது வந்து இதுக்கு ஜாதகத்துக்கே பலன் சொல்லிட்டு போயிடலாமே அதாவது அப்படி இல்ல நான் என்ன சொல்றேன் விருச்சக லக்னத்துக்கு ரெண்டு அஞ்சு கதிபதி பத்தாம் பாவத்துல போய் வக்கரமா இருக்கார் அவ்வளவுதான் ஆமா ஆமா ரைட் ஆம்பளை பிள்ளையா இருந்தா பூர்வீகத்தை விட்டு இடம் மாத்தி வைக்கும் வேலைக்கு போய் சம்பாதிப்பாரு பொம்பளை பிள்ளையா இருந்தாங்கன்னா ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருப்பாங்க ஹோம் மேக்கரா இருப்பாங்க அதே மாதிரி வெளி ஊரும் அல்லது வேற மொழி பேசுற இடத்துக்கு போய் உட்காந்துருவாங்க இது அறுபது வயசுக்கு மேல அவங்களுக்கு வந்து வந்து குரு தசை ஆரம்பிச்சதுன்னா எங்க வேணாலும் போய் உட்காரலாம் செவ்வாகிரத்திலோட போய் உட்காரலாம் ஒன்னும் பிரச்சனையே கிடையாது அறுபது வயசுக்கு மேல அதாவது ஹெல்த் வயசு கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணும் உடம்பு வந்து வெயிட் போகும் ஓகே 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 சார் இன்னொரு ஒரு கொஸ்டின் குரு வந்து ஞானக்காரகன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படிங்கும் போது ஒருத்தர் லைஃப்ல வந்து குரு திக்ஷை எடுக்கிறது இல்ல ஒரு குருவை ஃபாலோ பண்ணி போறது அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கும் போது அந்த குரு என்ன மாதிரி பொசிஷன்ல இருக்கணும் அதாவது ஜோதிடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு கோடை மட்டும் போட்டு வச்சுட்டு இதை வச்சே எல்லாம் பண்ணிடலாம்னு சொல்ல முடியாது அதாவது பஸ் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு நாலு டயர் இருக்கணும் அப்ப டயர் மட்டும் இருந்தா பஸ் ஆப்படின்னா இல்ல சீட் இருக்கணும் சீட் மட்டும் இருந்தா பஸ் ஆப்படின்னாக்க டிரைவர் இருக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அது மாதிரி இப்ப குரு அப்படிங்கிற அந்த பாயிண்ட கேட்டீங்கன்னா நீங்க அதை இதுல எடுத்துக்க குருவை மட்டும் எடுத்துக்க கூடாது அந்த ஜாதகத்துல அவருக்கு தெளிவான குரு கிடைக்கணும்னா அவங்களுக்கு ஜாதகத்துல குரு நல்லா இருக்கணும் அதே மாதிரி அஞ்சாம் இடம் நல்லா இருக்கணும் அப்பதான் உபதேசங்கள் கரெக்டா கிடைக்கும் அந்த பூர்வ புண்ணியம் இருக்கணும் அப்பதான் உபதேசம் கரெக்டா கிடைக்கும் அது கரெக்டான இடத்துல போய் சேரணும் ஸோ அந்த வகையில அஞ்சாம் இடமும் குருவும் நல்லா இருந்தாங்கனாக்கும் அது தொடர்புடைய தசாபுத்திகள் நடந்து இருந்ததுன்னா அதுல்லாது கேது தசை நடந்துட்டு இருந்த அந்த கேது வந்து அஞ்சாம் இடம் ஒன்பதாம் இடம் பன்னிரெண்டாம் இடம் தொடர்பு இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு நல்ல குரு கிடைச்சிருவாங்க ஒன்பதுல குரு இருந்தா ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் சொல்லுவாங்க ஒரு சில ஏரியால அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் 
ஒன்பதுல குரு வக்ரமா இருந்தா ஒன்பதுல குரு வக்ரம் அரைதரும் பாக்கியத்தில் அந்தனன் இருக்க வைக்கும் விரைவுடன் கூடியதான் பெற்புற பார்க்கும் எனும் குறைவிலானாலும் கேந்திர குணத்திலே இருக்க நிறைய தரோனும் பார்க்கும் நிகரிலா வாகனம் உண்டாம் என்றான் ஒன்பதுல குரு இருந்தா லக்னத்தை அவரை பார்ப்பாரு சோ அந்த வகையில அஞ்சாம் இடத்தையும் பாக்குறாரு உம் லக்னத்துக்கு அஞ்சாம் இடமும் பாப்பாரு பாப்பாரு ரெண்டாம் அதிபதியா குரு வந்து அதுல ஆட்சி ஆயிருக்காரு அப்போ வந்து அவரு வாக்கு ஸ்தானாதிபதியா வரையா இல்லையா இது ரெண்டு வயசு என் குழந்தையோட ஜாதகம் சார் ஆனா பேச்சு இன்னும் வரல சார் வருமா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல புதன் எங்க இருக்காருமா புதனும் லக்னத்துல இருக்காரு சார் விருச்சகத்துல அருமையா பேசுவேன் பேச்சா பேசி கொலையா கொல்ல புரியாம பாத்துக்கிறீங்க என்ன வயசா இது ரெண்டு சார் ரெண்டு வயசு ஒரு மாசம் ஒரு <laughs> 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 கற்கள் <laughs> 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 அதாவது இது தங்க கடத்தல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே பத்தாம் இடத்து அதிபதியோடயோ அல்லது பத்தாம் இடத்தை பாக்குற மாதிரியோ குரு வந்து பாவ கிரக சம்பந்தம் அல்லது வக்ரமாயி நிற்கும் அப்படி நினைச்சுன்னாதான் அவங்க நம்பர் டூ நோக்கி போவாங்க மேக்சிமம் அவங்களுக்கு வரும் ரெண்டாம் இடத்துல பாவ கிரக சம்பந்தம் இருக்கும் அல்லது ரெண்டாம் இடத்துல எதுக்கு பாவ கிரகமா இருக்கும் அவங்களுக்கு தான் அந்த மாதிரி தொழில் ஆமாம் அப்ப ஸ்தானபலம் இருக்கணும் இந்த மூணு பேர் இந்த மூணு பேர் சேர்ந்து இருந்தாலும் ஸ்தானபலம் இருக்கணும் ஸ்தானபலம் இல்லைன்னா சும்மா வேஷம் தான் சார் மாட்டிக்குவாங்க மாட்டி ஜுவல்லரி மாதிரி ஆகி போயிடாது சரி அப்புறம் வந்து இப்போ மீன லக்னத்து குரு வந்து உச்சமாக இருக்க தவிர ஆறுல மறையிறது ஏழாம போகாம இருக்கிறது நல்லதான் நல்லதுன்னு சொல்றாங்களா அது எப்படி சார் மீனத்துக்கு குரு உச்சமாயிருக்கிட்டே <laughs> நம்ம சோசியத்துல கொண்டு போய் திணிச்சோம்னா என்ன ஆனா தென்னாலிராமன் குதிரை வளர்த்த மாதிரி ஆகிப்போம் அதனால இது வந்து இது வந்துட்டேன் அதாவது எல்லா விதிகளையும் ஒருங்கிணைச்சு கொண்டு போனதையும் கரெக்டா இருக்கு மாலதி வேலு வாங்கம்மா வணக்கம் சார் ரொம்ப நாளாச்சு சார் நீண்ட இடைவெளிக்கு பின் அல்லது அதாவது இந்திய ஜூம் மீட்டிங்கில் முதன் முறையாக மாலதி பேசுறாங்களா அப்படியா இல்ல சார் உங்கள்ட்ட பேசி ரொம்ப நாள் ஆன மாதிரி இருக்கு சார் சார் இப்ப குழந்தை அப்படின்னா குருங்கிறோம் அப்புறம் அஞ்சாம் இடம் சொல்றோம் அஞ்சாம் இடத்து அதிபதி சொல்றோம் இல்ல சார் அப்ப ஒருத்தவங்களுக்கு குழந்தையே கிடைக்கல தத்தெடுக்கிறாங்கன்னா எப்படி சார் இருக்கும் அந்த குரு அப்ப அந்த ஒரு குழந்தை தத்து போகணும்னா அந்த குரு எப்படி சார் இருக்கும் 
அதாவது குழந்தை தத்தெடுக்கிறதுங்கிறதுக்கு இகழு மாறு 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 மெட்டுமான ராசியில் இனியம் எந்தனா அதை நிலுவடைந்து நோக்கினார் புகழ் இருந்த உண்ணியத்தர் புனித நோக்கம் எய்தினா புத்திரனில் சிறந்த பிள்ளை தத்தன பொருந்துவான்னு ஒரு கவி உண்டு அதாவது தத்து போறது அப்படிங்கிறது வந்து கவிஞர் கண்ணதாசன் வந்து தத்தா தான் போனார் அவருடைய ஜாதகத்துல பாத்தீங்கன்னா குரு பன்னிரெண்டுல சரி இப்போ இது குழந்தை பாக்கியம் தத்து எடுத்துக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஜாமக்கோல் அட்டன் பண்ணீங்களாமா உள்கட்டத்துல பாம்பு சம்பந்தப்பட்டிருந்தாலோ அல்லது வந்து அஞ்சாம் இடத்துல ஆறோட அமைஞ்சு உதயத்துக்கு அஞ்சாம் இடத்துல ஆறோட அமைஞ்சு அங்க வந்து குரு இருந்தாலோ ஆஹ் அவங்களுக்கு வந்து தத்து புத்திரன் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிருந்தோம் இப்ப நான் இங்க ஆட் பண்றேன் இதுல அதாவது ஜாதகத்துல முதல்ல அஞ்சாம் இடம் அடி வாங்கியிருக்கும் அஞ்சாம் இடத்து அதிபதி நல்லா இருப்பார் அப்புறம் அஞ்சாம் இடத்து அதிபதி அஞ்சாம் இடமும் அடி வாங்கியிருக்கும் குரு மட்டும் நல்லா இருப்பார் அல்லது இந்த பக்கம் குருவும் அஞ்சாம் இடமும் அடி வாங்கியிருக்கும் அஞ்சாம் இடத்து அதிபதி ஸ்ட்ராங்கா இருப்பார் கொஞ்சம் குழப்புறமா இருக்கும் கொஞ்சம் நிதானமா யோசிச்சு பாருங்க தெரியும் இந்த இந்த மூணு பேராமீட்டர்ல ஏதாவது ரெண்டு அடி வாங்கிரும் பாக்கி ஒண்ணு மட்டும் நல்லா இருக்கும் அந்த நல்லா இருக்கிற கிரகம் லக்னாதிபதியோட சம்பந்தப்பட்டு அஞ்சாம் பாவாதிபதியோட ஒன்பதாம் பாவதியோட சம்பந்தப்பட்டு நிக்கு ஒன்பதாம் பாவதியோட சம்பந்தப்பட்டு நிக்குதுன்னு வைங்க தத்து எடுத்துட்டு வர்ற குழந்தை தான் பெத்ததை விட பிரமாதமா பாத்துக்கிறோம் அவங்களா அதே இது வந்து சரி இல்லாம அகேன்ஸ்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கோர்ட்ல கேஸ் போட்டுருவாங்க எனக்கு சொத்து தர மாட்டேன் எங்க அப்பயா அப்படின்னு இல்லாட்டி கை நீட்டி அடிச்சு விடுவாங்க அந்த மாதிரியான பாயிண்ட்டும் போதும் அப்ப தத்து எடுக்கிறப்ப நாளைக்கு நம்ம வந்து எதிரிய தத்து எடுக்கிறோமா அல்லது நமக்கு துணைக்கு தான் தத்து எடுக்கிறோமா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாயிண்ட பார்த்து எடுக்கிறதுங்கிறது நல்லது ஏன்னா அது அந்த குழந்தையோட ஜாதகத்துல பார்க்க வேண்டியது அந்த தத்து யாரு எடுக்கிறாங்களோ அவங்களோட ஜாதகத்தை பார்க்க வேண்டியது ஏன்னா சிலருக்கு வந்து தத்து அப்படிங்கிறது வந்து எப்படின்னா ஆஹ் அதாவது சுத்தமாய் புதல்வரிலே புதல்வரில்லை இணைமறை சொல்லும் தானே நான் புத்தர தானத்தாதி ஏகநாய் புதன் வீடையரில் புத்தரர் இல்லை நல்லோர் ஊடிகில் பிறந்து சாவார் புத்தர நேடாமாதி பொருந்தும் கேந்திர ஓனத்தில் உற்றிட பலவனாகி ஓங்கும் மாறாதி வென்றன்னு சித்தமாய் கூடினாலும் தரிசனை பார்வையாலும் சுத்தமாய் புதல்வர் இல்லை இணைமறை சொல்லும் தானேங்கிறான் இப்படி இருக்கிறவங்கெல்லாம் தத்தெடுத்துலாம் செட்டே ஆகாது அதனால அவங்க தத்து எடுக்கிறத விட எடுக்காம இருக்கிறதுங்கிறது பெஸ்ட் அவங்க போய் கேட்டா கூட கிடைக்காது இந்த சொத்தை அவங்க இப்ப பிள்ளை வரல எழுதி வைங்க அதை செய்யுங்க அதை செய்யுங்க எதாவது கேட்பா அவங்க ஓடியாந்துருவாங்க சோ இது வந்து ஒரு பெரிய கொடுப்புனை அது நீங்க ரொம்ப அதாவது ஹாசியமா போயிட்டு இருக்க ஒரு டாபிக் வந்து ரொம்ப சோகமா மாதிரி ரொம்ப சீரியஸா மாத்தி கூட ட்ரை பண்றீங்க மொத்தத்துல அதிபதி குரு வந்து அஞ்சாம் இடம் இந்த மூணுல ரெண்டு பாட்ச் இருந்தா ஒண்ணு மட்டும் தெளிவா இருந்தா அவங்களுக்கு தத்து வர்றது கம்மி தத்து கூட வர்றது கம்மி நன்றி நன்றி இந்த கேள்வி கேட்டவங்க கொஞ்சம் ஹேண்ட்ஸ் டவுன் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் ஆஹ் வீரராகவன் சார் திருச்சி வீரராகவன் வணக்கம் குருநாதா வணக்கம் பேசி மாச கணக்கெல்லாம் ஆகுது எல்லாருக்கும் புதுசா இருக்கெல்லாம் வாய்ப்பு கொடுக்கலான்ட்டு அமைதியா இருந்தாச்சு சரி ஒரே ஒரு கேள்வி ஆஹ் உபய லக்கணத்துக்கு பாதகாதிபதி குருவா வர்றாரு மீனத்துக்கும் கண்ணிக்கும் இல்லப்பா மீனத்துக்கும் கண்ணிக்கும் வந்து மீனத்துக்கும் கண்ணிக்கும் மிதனத்துக்கு ஒண்ணும் பாதகாதிபதி குரு மறைவது நல்லதா நல்லது மறைஞ்சு வக்கிரமானா ரொம்ப நல்லது ரைட் அது நீசமாயி வக்கிரமானா நீசமான நீசமாயி வக்கிரமானா ஏதாவது ஏதாவது ஒரு சில டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா அது கொஞ்சம் பவர் வருது இல்லையா ரைட் ஆ அடுத்த அஞ்சாம் இடத்து பதி நல்லா இருந்து குரு நல்லா இருந்தா நல்ல குரு கிடைப்பாங்க இல்ல அதனாலதான் எனக்கு நல்ல குரு கிடைச்சிருக்காரு நன்றி இறைவனுக்கு ஆண்டவனுக்கு நன்றி 
நன்றி வணக்கம் நன்றாழ்க ஹரி ஓம் நன்றாழ்க குரு வாழ்க குருவே அப்படின்னு சொல்லி அந்த காலத்துல சாத நோட்ல எழுதுவாங்க அது மாதிரி ஓகே வீரராமன் தேங்க்யூ நன்றி 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 ஆஹ் இப்ப நம்ம இந்த டீம்ல வந்து ஏஜ்டு பர்சன் அப்படின்னு எடுத்துட்டா ரொம்ப வயசு பொண்ணு அவங்க வந்து சக்கரபாணி ஐயா அவரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணல ஆனாலும் நாம உற மாதிரி இல்ல வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆசீர்வாதம் வழங்க சொல்லுவோமா ஐயா வாங்க வந்தேன் வந்தேன் வணக்கங்க வணக்கம் இன்னைக்கு கிளாஸ் சூப்பர் ஏன் சூப்பர்னாக்கா ஏன் சூப்பர்னாக்கா நீங்க போட்ட ஜாதகத்துக்கெல்லாம் நீங்க சொல்றதுக்கு முன்னையே அதுக்கு என்ன பதில்ன்றது எனக்கு தெரிஞ்சது அதனால இது ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது நல்லது நல்லது ரொம்ப நல்லதுங்க நெல்லு கரை தண்ணீர் வாய்க்கால் வழியோடி புல்லுக்கும் புசியுமாம் ரகல் அது மாதிரி அஹ் எல்லாத்துக்கும் அந்த மாதிரி எடுக்கிறதுக்கான பலன் அந்த பலம் எல்லாம் வந்துடும் உங்க ஆசீர்வாதத்துல ஓகே சார் மிக்க நன்றி அடுத்ததுக்கு போறேன் நான் ஆதிரன் வாங்க சார் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் சார் சார் இந்த எனக்கு ஒரு விளக்கம் ஒண்ணுதாங்க சார் அந்த குரு பார்த்தல் கோடி நன்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தானே ஆஹ் உங்களோட வீடியோ ஒண்ணுல நீங்க வந்து ஒருத்தருக்கு இந்த ப்ரீ மேரேஜ் ரெண்டாவது திருமணம் பத்தி பேசியிருந்தீங்க ரெண்டாவது திருமணம் அதாவது பதினோராவது அதிபதி வந்து வக்ரமா இருக்காரு அதை குரு பார்க்கிறாரு அவருக்கு வந்து ஏற்கனவே கல்யாண திருமணமாகி விவாகரத்தான ஒரு வாழ்க்கை துணை தான் வருது சொல்றானே ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு வாழ்க்கை துணை வரல அப்ப இந்த சந்தர்ப்பத்துல இந்த குரு பார்வை கோடி நன்மைன்னு சொல்றது நம்ம நமக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னன்னு சொன்னா கோடி நன்மை அதாவது ஒரு கண்ணாடி கீழே விழுந்தா விழுந்து துண்டு துண்டா உடையுது அதை குரு பாக்குறார் அந்த கண்ணாடி ஆரம்ப நிலைக்கு அதை உடையாதுக்கு முதல்ல உள்ள நிலைமைக்கே போகுது அப்படின்ற ஒரு விளக்கம் தானே அந்த குரு பார்த்த கோடி கோடி நன்மைன்னு சொல்றாங்க அப்ப அந்த அதன்படி நம்ம எடுத்துக்கிட்டா இவருக்கு ஒரு அஹ் திருமணம் ஆகாத பிரச்சான ஒரு வாழ்க்கை துணை தானே வந்திருக்கணும் சோ அப்ப இந்த 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 கோடி நன்மை அணி கொடுக்கல தானே அப்ப ஏன் அப்படி சொல்றாங்க இல்ல அப்படி இல்ல நம்மளுடைய புரிதல் அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இப்போ ஆஹ் லக்னத்துக்கு பதினொன்னாம் இடத்துல வக்ரம் பெற்ற கிரகம் இருக்கு அதை குரு பாக்கல அப்படிங்கல அந்த கல்யாணமே நடக்காம போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல பதினொன்னாம் இடம் வந்து ஆட்சியா இருந்தா அல்லது வந்து நல்ல கிரகம் இருந்தா நல்லபடியா கல்யாணம் நடக்கும் வக்ரமானா நடக்காது இல்ல அதை வந்து குரு பாக்குறதுனால கல்யாணம் பாக்குறதுனால தானே கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சிருக்க அது குரு பாக்குறதுனால அந்த ரெண்டாவது கல்யாணத்தின் வழியா குழந்தைய கொடுத்துருப்பாருல்ல அல்லது கொடுப்பாருல்ல வாழ்க்கை சுத்தமா அஸ்தமனம் ஆகி போறதுக்கு இது நல்லது தானே அப்ப அப்ப அங்க அப்ப கோடி நன்மைன்னு சொல்றது அது சும்மா ஒரு வாய் வார்த்தைக்கு சொல்ற விஷயம் இல்ல சார் நீங்க தப்ப புரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க இப்போ அந்த பதினொன்னாம் இடத்த குரு பாக்குற குரு பாக்கலன்னு வச்சுக்குவோம் அங்க வக்ரம் பெற்ற கிரகம் இருக்கு அல்லது பதினொன்னாம் இடத்த அதிபதி வக்ரம்னு வச்சுக்குவோம் அப்ப கல்யாணமே நடக்காது சார் ரெண்டாவது கல்யாணம் சரி பாக்குறதுனால தானே கல்யாணமே நடக்குது ஆனா எனக்கு எனக்கு வந்து அதனை எனக்கு பெற்று மாசு லைட்டு தான் வேணும் அப்படிலாம் நிக்க கூடாது அதாவது உள்ளதை வச்சு தானே நல்லது பண்ண முடியும் அதனால அந்த குரு பார்வைங்கிறது வந்து எங்க பாக்குது பாக்கப்படுற கிரகம் வந்து வக்ரமா இருக்குங்கிறீங்க அப்படிங்கல கண்டிப்பா வந்து செகண்ட்ஸ் ஆஃப் பண்ணா தான் நல்லா இருக்கும் இந்த இடத்துல குரு பார்த்தா எல்லாமே சரியா போயிடும்னா அது சரியா வராது ஹெட் மாஸ்டர் வந்தாருன்னா வாத்தியார் வந்து தான் பாடம் நடத்துறத நிறுத்திக்குவாரு அதுக்குன்னு வாத்தியார் என்ன வெளியே போனா சொல்லிடுவாங்க அவரும் அங்கேயே தான் இருப்பாரு ஒரு சில ஜாதகங்களுக்கு நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்குள்ள இந்த குரு பாக்குற சோ கோடி நன்மை சொல்லி நீங்க சில முடிவுகள் எடுக்கிறீங்க அதாவது அதாவது அந்த நான் சொன்ன கண்ணாடி உதாரணம் ஆதரவு சார் நான் எனக்கு புரியுது நீங்க என்ன கேட்க வரீங்கன்னு எனக்கு புரியுது என்னடா ஆளுக்கு தகுந்த மாதிரி பேசுறேன்ற மாதிரியான கேள்வி இது அது அப்படி இல்ல அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரியான முடிவுகளை நம்ம எடுக்கணும் இப்ப ஒரு எடுத்துக்காட்டா சொல்லணும்னா நான் இப்ப காமிச்சேன் இல்லையா துலா லக்னத்துக்கு குரு லக்னத்துல உட்காந்துருந்தா குரு தர்சன் நடத்தா பஞ்சாயத்து அது வக்ரமான யோகம் இல்ல அப்ப அந்த இடத்துல வக்ரம் ஆகிறதுங்கிறது யோகம் அப்படிங்கிறது அப்ப இப்ப பாருங்க துலா லக்னத்துக்கு லக்னத்துல குரு இருந்தா யோகம் அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னு வைங்களேன் இல்ல அந்த மாதிரி லக்னத்துல குரு இருந்து குரு தர்சன் நடந்து குடும்பம் பிரிஞ்சிருக்கு என்னத்த சொல்ற நீ ஜோசியம் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல சி அதான் இந்த ஜோசியத்துல சிக்கல இந்த சில சீப்பு வந்து ஒரு பக்கம் மட்டும் ஜீவனமா இருக்கும் சார் இந்த சீப்பு ரெண்டு பக்கமும் ஜீவலாம் ஜோசியத்துல அப்ப எந்த பக்கம் ஜீவனம்ங்கிறத வந்து நம்ம முடிவு பண்றதுலதான் இருக்கு அதான் பிரச்சனை இங்க அப்ப ஒரு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாத்தி மாத்தி பேசுற மாதிரி தெரியும் ஆனா அப்படி இல்ல சரியா போய்கிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியும் இல்ல நான் உங்களை நான் குறை சொல்றது சொல்லல இல
இதை வந்து ஆளுக்கு தகுந்த மாதிரி பேசுற மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னேன் அந்த பாயிண்ட் வந்துருச்சு சார் குரு குரு வார்த்தா குரு வார்த்தா கோடி நன்மை அப்படிங்கிறது யோகம் தான் சார் உண்மையிலேயே இப்ப ஒண்ணு வேணாம் ஆஹ் லக்னத்தை குரு பார்த்தா பிரமாதமான யோகம் அப்படின்னு முடிக்கிறோம் இல்லையா சிம்ம லக்னத்துக்கு லக்னத்தை குரு பார்த்தாருன்னா அஷ்டமாதிபதியும் லக்னத்தை பாக்குறாரு தானே ரைட்டா இந்த கோடி குற்றம்ங்கிறது நீங்க கோடியை விட்டு இறங்கவே மாட்டேங்கிறீங்களே ஒன்னும் நன்றி சார் நன்றி சார் பரமேஸ்வரன் திருப்பூர் வாங்க சார் பேசினீங்களா நான் அப்பதான் கூப்பிட்டேன் ஞாபகம் எனக்கு சார் சுகந்தா கூப்பிடுங்க சார் சரி கூப்பிட்டுங்க சுகந்தா பேசுங்க அப்பா நன்றி நன்றி வெயிட் பண்ணினே இருந்தேன் சார் எனக்கு என்னன்னா எனக்கு கன்னியா லக்னம் லக்னத்துக்கு பன்னெண்டுல இல்ல உங்களுக்கு இருக்கட்டேன் இல்ல இல்ல ஜாதகம் கேட்கல சந்தேகம் தான் கேக்குறேன் என்னது இல்ல இது லக்னத்துக்கு பன்னெண்டுல செவ்வா குரு சனி ராகு நாலும் இருக்கு நாலும் வக்கரம் இந்த பன்னெண்டாம் அதிபதி சூரியன் வந்து ஏழுல இருக்காரு அப்ப அது பரிவர்த்தனை பலன் இப்ப இது எப்படி குருவை என்னன்னு கணக்கு என் ஜாதகம் கிடையாது குருவை என்னன்னு கணக்கு பண்ணணும் பன்னெண்டு அவர் குரு ஏழுல எடுத்துன்னு போயிருந்தோமா பரிவர்த்தனை ஆயிட்டாருன்னுட்டு இல்ல பன்னெண்டுலயே வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு குரு குரு மங்கள யோகம் குரு சண்டாள யோகம் எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணிக்கணுமா இல்ல இல்ல அந்த குரு முட்டி கொண்டு போய் நேரம் அங்க வச்சிருந்தேன் மீனத்துல வச்சிருந்தேன் அங்க வச்சிருந்தோம் சரி சரி அப்ப சூரியனை பன்னெண்டுக்கு கொண்டு வந்துடணும் அப்பா பன்னெண்டுல இருந்து பார்வை வச்சு கணக்கா இல்ல மீனத்துல இருந்து தானா பார்வை வந்து நீங்க இதுல சிம்மத்துல இருந்து எடுக்கணும் சிம்மத்துல இருந்து எடுக்கணும் பார்வைக்கு மட்டும் அதே இடம் பரிவர்த்தனை குழந்தைதான் சொல்லுங்க <laughs> 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 காலையில <laughs> 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 போயிருக்கு <laughs> மேஷ லக்னம் கடகராசி ஆயில்ய நட்சத்திரம்ங்கிறது கரெக்டா சார் சார் தனுசு ராசி சார் மூல நட்சத்திரம் பதினேழாம் தேதி மே மாசம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணா ஆமாங்க சார் நாலு மணி ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஏஎம்மா விடியற்கலை நீங்க சொன்ன டேட் தப்பா இருக்கும் இல்லாட்டி நீங்க பார்த்த ஜாதகம் ஞாபகம் இல்லாம சொல்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மேஷ லக்னம் வருது அதே மாதிரி கடகராசி வருது அதை கரெக்டா எடுத்து சொல்லுங்க இல்லாட்டி எடுத்து நம்ம குரூப்ல வாட்ஸ்அப்ல போட்டு விடுங்க அதை பார்த்துட்டு கூட நான் பதில் சொல்லிடுறேன் ஓகே சார் சார் நன்றி சார் சார் இன்னொரு சொல்லுங்க சிம்ம லக்னத்துக்கு அஞ்சு எட்டு குடியவன் குரு லக்னத்துக்கு பன்னெண்டுல நின்று திசை நடத்துதுங்க சார் அவங்க வந்து கணவன் மனை பிரிஞ்சிருக்காங்க 
அந்த அவருக்கு வந்து ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கு அதாவது ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்கு அதுக்கு என்ன காரணம் சார் இது யார் ஜாதகம் சிம்ம லக்னத்துக்கு பண்ணல கணவன் ஜாதகமா மனைவி ஜாதகமா கணவன் ஜாதகம் சார் கணவர் ஜாதகத்துல வந்து பன்னெண்டுல குரு உட்காந்து தரிசனம் நடத்துது இல்லையா இஷ்டம் பெற்று இருக்கு இஷ்டம் பெற்று தரிசனம் நடத்துது கடகத்துல தான உச்சமாயி ஆமா வக்ரமால இல்ல அக்ரமாலை சார் வக்ரமாலை சரி 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 அது ஓயாம சண்டை சச்சரவு போட்டுக்கணும் ஆனா வந்து குடும்பம் பிரிஞ்சு போறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை சார் அதாவது டைவர்ஸ்ங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இப்படியே தான் ஓட்டிட்டு இருப்பாங்க ஆனண்டா பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு சேருவாங்க தனிச்ச குரு தானே சார் பன்னெண்டுல தனிச்ச குரு தாங்க சார் தனிச்ச குரு படுக்கை சுகம் அடி வாங்கும் பன்னெண்டாம் இடத்துல எல்லாம் ஓய உட்காந்துருக்காரு அது ஒரு பக்கம் அங்க அடி விழுந்துச்சுன்னா அப்புறம் எல்லா பக்கமும் அடி விழும் அது ஓட்ட இந்த தோல் கேட்டீங்க இல்லையா சத்ருஸ்தான தோணும் தன்பதி இருந்த கோலும் ஒத்திருந்தாரில் வாழ உடம்பினில் அரிப்பு உண்டாகும் அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்திருக்கும் அத வந்து இதுல கொண்டு சொல்ல வேண்டாம் இதை விட்டுருங்க அகிலையும் பாதத்திலையும் இருக்குங்க சார் மெயினா ப்ராப்ளம் இருக்கு சரி 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 சங்காரம் இல்ல அந்த இதுக்கு போக வேண்டாம் அரிப்பு அந்த அந்த பாயிண்ட்டுக்குள்ள போக வேண்டாம் சார் நம்ம இதுக்கு குருவுக்கு முடிச்சிட்டோம்ல அதோட விட்டுருவோம் குரு தானே ஸ்பெஷல் குருவாங்க <laughs> 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 அது வந்து தெரிஞ்சு தெரியுது அதை எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படிங்கறத மட்டும் சொல்லிருங்க சார் அவ்வளவுதான் சார் என்ன கேள்வி இன்னைக்கு கிளாஸ் சூப்பரா இருந்துச்சு சார் சார் அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்றது அப்படின்னா நல்ல ஒரு கழகு சொல்லாமல் இருக்கு இப்போ நீங்க குருநாத நான் வந்து பேசுறேன் உங்கள்ட்ட அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு வந்து ராகு அந்த குரு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நான் உங்களுக்கு எப்பயுமே எகென்ஸ்டா தான் பேச போறேன் அப்படிங்கல நீங்க எனக்கு புத்தி சொல்லி அது வேஸ்ட் அதனால புத்தி எல்லாம் சொல்ல வேண்டியது இல்லை ஃப்ரீயா விட்டுடலாம் அவரோட இயல்பான ஏ நான் அதை நான் என்ன தேவை சொல்லிருக்கேன் நல்ல வேலை அதாவது தேளுக்கு குணம் வந்து கொட்டுறது அப்படிம்பாங்க நாய்க்கு குணங்கிறது குலைக்கிறது அப்படிம்பாங்க அதுக்காக அதை வந்து நம்ம மாத்திர முடியுமா என்ன அதனால விட்டு பிடிச்சிட வேண்டியதான் அதை விட்டு கொடுத்து நம்ம அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போக வேண்டியதான் இந்த பஸ்ல பக்கத்துல உட்காந்து தூங்கினா என்ன செய்வோம் அவனை எழுப்பி விட்டு கா கத்துக்கிட்டா வருவான் இல்ல இல்ல என்னத்தையே தூங்குறேன் நம்ம மேல சாயம் இருந்தா சத்தியான்ட்டு உட்காந்து வருவோம்ல அது மாதிரி அதாவது <laughs> 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 யாகவராயனும் நாகாக்க யாரா இருந்தாலும் வந்து அந்த சொல்லை காவ காத்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதனால நம்ம வந்து பேசுறத வந்து கொஞ்சம் நிதானமா பேசணும்னு அர்த்தம் தேங்க்யூ எம்ஜிஆர் கணேஷ் சார் வாங்க சொல்லுங்க பரமேஸ்வரன் சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வேண்டாம் இல்ல இல்ல ஒன்ஸ் விட்டுருங்க அதை திருப்பி வரட்டிலும் பிழுக்க கூடாது விட்டுருங்க சூரியனுடைய சபோரம் ஓடிச்சு இருக்கு அமாவாசை மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அதனாலதான் ஒரு குழப்பு குழைப்பு விட்டுருச்சு வேற ஒண்ணு விடுங்க நம்ம சொல்லிருவோம் நான் சொல்றேன் சார் நீங்க வந்து நம்ம அந்த இது வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கு அதுல கூட போட்டு விடுங்க இல்லாட்டி இதுல போட்டு விடுங்க சாட் மெசேஜ்ல போட்டு விடுங்க பரமேஸ்வரன் உங்க பேரை போட்டு போட்டு விடுங்க நம்ம ஆப்ல நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்றேன் சார் வணக்கம் இருங்க மோகன் நடராஜன் சார் உங்களை கூப்பிட்டே நீங்க அந்த டைம்ல அட்டன் பண்ண முடியல விட்டுருங்க இப்ப நம்ம எண்டுக்கு போலாம் சார் டைம் ஆச்சு சார் மணியை பாருங்க ஒன்பதே ஆச்சு நம்ம இவர் கணேஷ் சார் பேசுறது ஏன்னா அவர் அட்மின்ல ஏதாவது சொல்லுவாரு அதையும் சொன்னாருன்னா அப்புறம் கிளம்பலாம் இது கடையில நான் ரெண்டு மூணு பேரை கூப்பிடலாம் நான் என்ன நினைச்சிருந்தேன் கூப்பிட முடியல கீதா ராவு ராம்குமார் எல்லாம் இருக்காங்க அவங்க இது இது ரமேஷ் குமார் இருக்காங்க இவங்க எல்லாத்தையுமே பேச வைக்கணும்னு நினைச்சிட்டு டைம் ஆயிடுச்சு சார் வாங்க சார் கணேஷ் சார் எம்ஜிஆர் கணேஷ் சார் சார் என்னம்மா கீதாராவை மாத்திர கொஞ்சம் கூப்பிடுங்க சார் அடையே கப்பா சரி பின்னிட்டீங்க சரி அடுத்த மீட்டிங்ல சார் சொல்லுங்க சார் 
வணக்கம் வழக்கம் போல ரொம்ப கிளாஸ் ரொம்ப தெளிவா இருந்தது நல்லா புரிஞ்சது சார் முதல்ல வந்து பிரியா ஜெகன் ஒண்ணு சொல்லியிருந்தாங்க வந்து குரு வந்து ஆறாம் இடத்து அதிபதி ஒன்பதாம் இடத்துல போய் இருந்தா வக்கரமா இருந்தா எப்படி இருக்கும்னு அது நம்மனே ஒரு எக்ஸாம்பிள் அந்த குரு தசையில தான் நம்மளுக்கு எல்லாமே நல்லா நடந்தது துலா லக்னத்துக்கு ஒன்பதுல குரு வந்து வக்கரம் பெற்று தனியா இருக்கார் அதனால நல்லாதான் நடந்தது அது ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள் அதுவும் முடிஞ்சு போச்சு எனக்கு கேள்வி அப்படின்னா இதுல பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ தனூர் லக்னத்துக்கும் மீன லக்னத்துக்கும் எனக்குலாம் <laughs> உங்க நம்பர் நான் வந்து நிறைய போட்டிருக்கேன் நான் இந்த சாட் பாக்ஸ்ல போட்டிருக்கேன் நான் நான் உங்களுக்கு இப்ப நான் இந்த இது நான் பேசி முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு இந்த சாட் பாக்ஸ்ல நான் லிங்க் போடுறேன் அது மூலியமா ஜாயின் பண்ணுங்க அப்படின்னா உங்க நம்பர் சொல்லுங்க நான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு தனியா மெசேஜ் அனுப்புறேன் எனக்கு <laughs> இருங்க நான் பேசிட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த சாட் பாக்ஸ்ல லிங்க் அனுப்புறேன் அந்த லிங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நீங்க ஜாயின் பண்ணலாம் ஓகே थैंक यू சார் சரிங்களா थैंक यू லிங்க ஜாயின் பண்ண அப்புறம் வாட்ஸ்அப்ல ஜாயின் பண்ண அப்புறம் நான் ஒரு ஃபார்ம் ஒன்னு அனுப்புறேன் அந்த ஃபார்மையும் ஃபில் அப் பண்ணி உங்க டீடைல் அனுப்புங்க அப்பதான் எனக்கு கரெக்ட்டா மத்த டீடைலையும் கேப்சர் பண்ண முடியும் थैंक यू சார் थैंक यू சார் थैंक यू ஓகே அது ஒண்ணு அப்புறம் வந்து இந்த வர கவுன்சில் மீட்டிங்ல நம்ம ஏற்கனவே போட்ட ஜாதகத்தை வந்து அனலைஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கு நிறைய பேர் ஏற்கனவே போட்டிருக்காங்க ஆனா நிறைய பேர் அதுக்கப்புறம் புதுசா ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க நான் திருப்பியும் வந்து இந்த மீட்டிங் முடிஞ்சோம்னா நான் அந்த ஜாதகத்தோட டீட்டெயில போடுறேன் ஏற்கனவே சப்மிட் பண்ணவங்க சப்மிட் பண்ண வேண்டாம் இதுவரை சப்மிட் பண்ணாதவங்க அதனுடைய லிங்க் கொடுக்குறேன் எப்படி சப்மிட் பண்ணணுன்றது உங்களோட அனலைஸ் நீங்க வந்து ஜாதகத்தை பார்த்து எப்படி பலன் அதுக்கு அனுப்பணுன்றதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அதையும் நீங்க யார் யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ அதையும் கம்ப்ளீட் பண்ணி நீங்க அனுப்புங்க சரிங்களா ஓகே சார் வந்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் கேட்டாங்க அதை நான் திருப்பி நான் சாட் பாக்ஸ்ல போட்டேன்னு சொல்லியிருக்கேன் என்னோட கேள்வி இந்த சப்ஜெக்ட்ல என்னன்னா தனுர் லக்னத்துக்கும் மீன லக்னத்துக்கும் குரு வந்து ஆட்சி அப்போ தனுர் லக்னத்துக்கும் மீன லக்னத்துக்கும் குரு ஆட்சி பெற்றிருக்கு அதாவது குரு வந்து அந்த கிரக அந்த லக்னத்திலேயே பக்கரம் பெற்றிருந்தா எப்படி இருக்கும் ஆமா ஆட்சியும் பெற்றிருக்கா வக்கரம் பெற்றிருக்கார் இது ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா தனுர் லக்னத்துல வந்து அவர் சுயசார வாங்க முடியாது ஆனா வந்து மீன லக்னத்துல சுயசாரம் பெற்று பக்கரம் பெற்றிருந்தா எப்படி இருக்கும் இல்ல தனுர் லக்னத்துல வேற ஒரு கிரகம் சூரியனும் வேற ஏதாவது ஒரு கிரகத்துல கேதுவோட கிரகத்திலயும் சாரம் பெற்றிருக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும் சார் முதல் பாயிண்ட் வந்து சார் தனுசு லக்னா அல்லது மீன லக்னத்துக்கு வந்து லக்னாதிபதி ஆட்சி அழிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப பாசிட்டிவான விஷயம் பேரு புகழ் கிடைக்கும் கௌரவ பதவிகள் வரும் ரொம்ப கௌரவமானவங்களா இருப்பாங்க பேர் போன குடும்பத்துல இருந்து வந்திருப்பாங்க பொறுமையானவங்களா இருப்பாங்க அன்பானவங்களா இருப்பாங்க நாலு பேர் மதிக்கக்கூடிய விதத்துல வாழக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க இப்படிங்கிற மாதிரியான கேரக்டரிஸ்டிக் எல்லாம் இதுக்கு சொல்லணும் எது ஆட்சியா இருக்கிறது இப்ப அங்க வக்ரம் ஆகிறார் அப்படிங்கல அப்பையும் இப்படியேதான் இருப்பாங்க ஆனா அது எல்லாமே வேஷமா இருக்கும் அதாவது உள்ளொன்று வைத்து புறம் ஒன்று பேசுவார் கூட கலவாமை வேண்டும் வள்ளலார் சொல்றாரு இல்லையா இதுல சூரியனை ஆட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கிரகத்தோட பார்வையிலோ சேர்த்துலயோ ஆட் பண்ணா நல்லதான் நல்லா இருக்கும் செவ்வாய் ஆடாச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா அஞ்சு ஒன்பது கதிவிதி சேர்ந்துடுறாங்க அல்லது சந்திரநாடனா நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரியான பாயிண்ட் இதுல வந்து என்னன்னா 
குரு வந்து வக்ரமாறுது மோஸ்ட்லி அவங்க வந்து வேலை செய்வாங்க சார் அதாவது குரு தசை நடந்துச்சுன்னா வேலைக்கு போவாங்க அதே இது குரு தசை நடக்குது குரு வக்ரமாகலன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க வேலைக்கு போக மாட்டாங்க சொந்த தொழில் செய்வாங்க சொந்த தொழில் சரியா வரலனாலும் சொந்த தொழில் செய்வாங்க இல்லை சுமையாவது இருப்பாங்க வேலைக்கு போறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது மாரி அவங்க வேலைக்கு போனாலும் அந்த வேலை கொடுக்குறவே இவங்களை வேணான்னு சொல்ல வேண்டியதில்லை இவங்க ஓனரை மாத்திருவாங்க அந்த மாதிரி வேணான்ட்டு இவங்க வெளியில வந்துருவாங்க அந்த மாதிரியான டைப் நடக்கும் சார் இந்த குரு வந்து வக்ரம் ஆகிறதுக்கும் ஆகாததுக்குமான வித்தியாசம் சார் இதுல ஒரு சந்தேகம் சார் அப்ப மீன நகரத்துல சுயசாரம் வாங்கி வக்ரமா இருந்தார் சுயசாரங்கிறது ஒரு நல்ல பலம் சார் அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து அதனால சொல்லுவாங்க யோக பாக்கியமா தான் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் இடமாற்றம் தொழில்ல வந்து ஜாப்ல இருக்கிறதுங்கிறது இது மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும் அதாவது அவங்க வந்து ஒரு குடத்துக்குள்ள விளக்கு வச்ச மாதிரி நினைக்கல அப்ப என்னோட புரிதல் என்னன்னா இப்போ ரெண்டு லக்னத்துக்குமே சுயசார அதாவது ஆட்சி பெற்று வக்ரம் பெற்றால அது நல்லதா நல்லா தான் இருக்கும் அது வந்து ரொம்ப கெடுதல் பண்ணாதுன்னு எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் அந்த குருங்கிறதுனால அப்படி எடுத்துக்கலாம் பட் ஆனா அந்த குரு வந்து அஞ்சு ஒன்பது கதி விதை டச் ஆச்சுன்னா பாசிட்டிவான பலன் நிறைய ஆகும் இதுல மெயினா வந்து குரு வக்ரம் ஆச்சுன்னா அவங்களுக்கு கௌரவம் பார்க்க மாட்டாங்க சார் குரு வக்ரம் ஆகாம இருந்து அந்த தனுசுலயோ மீனத்துலயோ இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஈகோ ஜாஸ்தியா இருக்கும் ரொம்ப கௌரவம் பார்ப்பாங்க சார் இதுல ஒரு சின்ன சந்தேகம் சார் சார் இதுல ஒரு சின்ன சந்தேகம் சார் தனுர் லக்னத்துக்கு குரு ஆறுல இருந்து எட்டாவது அதிபதி சந்திரனுடைய நட்சத்திரத்துல இருந்தா எப்படி இருக்கும் சார் இல்ல இது லக்னாதிபதி ஆறுல இருக்கிறதுங்கிறது வந்து மறைஞ்சிருக்காருன்னு அர்த்தம் அவருடைய தசை நடக்கல ஒண்ணு இடம் மாறி ஜீவனா நடக்கும் அல்லது வயசானவங்களா இருந்தா ஹெல்த் வைஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ணும் இல்ல பிள்ளைங்களோட கருத்து வேறுபாடுகள் வரும் அந்த மிடில் ஏஜா இருந்தாங்கன்னா சார் படிப்பு வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த குரு வரையில அல்லது படிப்புக்காக நிறைய செலவு பண்ணுவாங்க அல்லது இடம் மாறி போவாங்க படிப்புக்காக எனக்கு தனுர் லக்னம் தான் சார் லக்னத்துல குரு இருக்கார் சார் அதனால எனக்கு நல்ல குரு கிடைச்சிருக்கார் சார் அவசர அவசரமா எடுத்துக்கிட்டு <laughs> 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 ஒரு அஞ்சு கிளாஸ் எனக்கு டைம் உங்களுக்கு இருக்கும்போது கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்னால கியூர் பண்ண முடியும் ஆனா நீங்க நான் சொல்றத கரெக்டா செய்யணும் இல்ல இல்ல சார் இல்ல சார் ஒண்ணு இல்ல யோகாவில கொஞ்சம் பிரணயம் அது வந்து கரெக்டா நான் சொல்றத நீங்க மூணு மாசம் ஃபாலோ பண்ணுங்க சார் இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்த நான் ஆட் பண்றேன் சார் பிரணாயாமம் அப்படிங்கிறது சார் உங்க பேசி தலைமையில இருக்கட்டும் நான் உங்களை மறுத்து பேசல நான் சொல்றேன் மட்டும் கேளுங்க பிரணாயாமம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னா மூச்சை கண்ட்ரோல் பண்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட் ரைட்டா சரி சார் சரி சரி ஆனா பிரணாயாமம்ங்கிறது மூச்சை கண்ட்ரோல் பண்றது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ராஜயோகங்கிற புக்குல விவேகானந்தர் சொல்றார் சார் சார் அது சரிதான் சார் அதுல சில நுட்பமான விஷயங்கள் இருக்கு அது எப்படின்னா இல்ல சார் அது மூச்சு அடக்குறது வந்து நம்முடைய ஹெல்த்துக்கு ஹெல்த் சம்பந்தமான விஷயம் அதுலயுமே நம்ம லௌதிக வாழ்க்கையில இருக்கிறவங்க சில விஷயங்கள் செய்யக்கூடாது பிரம்மச்சரியத்துல இருக்கிறவங்க சில விஷயங்கள் செய்யலாம் அது வந்து அவரு ஏன் அப்படி சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா அந்த மூச்சு அப்படிங்கிறதுக்கும் உயிர் நிலை அதாவது நம்முடைய ஆத்மா அப்படிங்கிறதுக்கும் சில வித்தியாசங்கள் இருக்கு அதை பேஸ் பண்ணி அவர் சொல்லியிருக்காரு அதுல சில நுட்பங்கள் இருக்கு அதை நம்ம இப்போ கிளாஸுக்கு முறைப்படி ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது தான் சார் அது புரியும் அப்படிங்கறது வந்து ஹெல்த் வைஸா நிறைய மாற்றங்கள் நம்முடைய அதாவது என்ன நான் சொல்றேன் அப்படின்னா 
இப்ப வந்து உடம்ப எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது பாடி வந்து நமக்கு ஸ்ட்ராங் ஆயிடுது இல்லையா சார் ஆனா இன்னொரு பார்ட்ஸுக்குன்னு எக்ஸசைஸ் இருக்கு இப்ப ஹார்ட் நீங்க எப்படி எக்ஸசைஸ் கொடுப்பீங்க அதுக்குதான் பிரணயம் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு தான் நம்ம யோகாவில் சில விஷயங்கள் இருக்கு அதே மாதிரி மனசு எக்ஸசைஸ் ஃபார் அவுட்டர் பார்ட்ஸ் அண்ட் இன்னர் பார்ட்ஸ் அவுட்டர் பார்ட்ஸ் வந்து நீங்க ஜிம் ஒரு நிமிஷம் இந்த இடத்துல நம்ம ஆன்லைன் அஸ்ட்ரோ கவுன்சில் வச்சிருக்கோம் இல்லையா ஆமா சார் கவுன்சில்ல வந்து ஒரு டைம் இதுக்குன்னு ஒரு டைம் வந்து இது தனியா பிரிச்சு வச்சு இந்த கிளாஸ் வந்து போட்டு நீங்க எடுங்க எல்லாரும் அட்டம் பண்ணுங்க சரி சார் ஆ ஓகே தேங்க்யூ சார் கவுன்சில்ல வர்க்கோதமத்தெல்லாம் கொண்டு வர்றாங்க இப்ப நம்ம அது வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது வர்க்கோதமங்கிறது வந்து ராசி சாட்ல நம்ம அதை எப்படி சார் அது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு இந்த பிளானட் அப்படிங்கறத எப்படி சார் எடுக்கிறது இல்லைன்னா வர்க்கோதமே நம்ம டச் பண்ணக்கூடாது இப்போ உங்க உங்க வேலையிலே நம்ம போயிடணும் வர்க்கோதம டச் பண்ண வேண்டியதில்லை சார் நீங்க வர்க்கோதமத்துல ஸ்ட்ராங்கா இருக்க ஒரு கிரகம் ராசி சக்கரத்துல பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்கும் எடுத்து <laughs> 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 வர்க்கோதமும் <laughs> 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 நீங்களும்ிப்போம் <laughs> 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 அதனால கொஞ்சம் வேலை வந்துருச்சு நாளை மறுநாள் நம்ம சந்திப்போம் அப்ப பூவேந்தன் சார் நீங்களும் அவசியம் அட்டன் பண்ணுங்க நம்ம யாராவது ஒருத்தர் வந்து இந்த வருகோத்தம ஜாதகத்தை கொடுங்க நம்ம அதை எப்படிங்கறத பலன் பார்த்துக்கலாம் மீண்டும் ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பத்துல நமது நண்பர்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் ஆஹ் அனைவருக்கும் நன்றி இதுல கலந்துகிட்ட அத்தனை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி இதுகாரும் அமைதி காத்த அத்தனை பேருக்கும் நன்றி அதே மாதிரி இந்த நிகழ்வை வந்து நமக்கு யூடியூப்ல பார்த்துட்டு இருக்க அத்தனை நேயர்களுக்கும் நன்றி மீண்டும் நம்ம வந்து அஹ் அஸ்ரோ கவுன்சில சந்திப்போம் நமக்கு நண்பர்கள் ஆள் போல் தழை தழைத்து அருகது போல் வேறொன்றி மூங்கில் போல் கிளை கிளைத்து முதியாமல் வாழ்ந்திருக்க வாழ்க வன வாழ்த்தி அமைகிறேன் வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் அந்த இங்க இது முடிக்கணும்ல அதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் யூடியூப் லைவ் முடிஞ்சாதான் இங்க நான் லைவ் முடிக்க முடியும் அப்பதான் நீங்க பாக்குறது நல்லா இருக்கும்